Donc, euh, bonjour, bienvenue à Vidange. Bonjour, M. Steve Lucier. Ben, merci pour l'invitation. Bonjour. Donc, euh, moi, je m'appelle Alex bienvenue. Champagne. Je suis avec mon euh, collègue Gaspard Daigle. Euh, on, Enchanté. on est vraiment enchanté de vous rencontrer euh, dans le cadre de cet épisode-là. On avait plusieurs euh, thèmes qu'on voulait aborder avec vous. Euh, on voulait revenir, évidemment, sur euh, votre mandat à la mairie de Sherbrooke, ouais. la vie municipale à Sherbrooke. Mais au-delà de tout ça, puis parce que justement, on voulait se donner le temps puis l'opportunité de le faire parce qu'on trouve que c'est pas assez souvent, il euh, y a trop rarement la possibilité de le faire, on voulait revenir sur votre parcours, puis euh, plus précisément sur votre vie euh, comme homme d'affaires, mais aussi comme jeune entrepreneur, parce que ben je, je veux pas revenir sur des, euh, des chapitres de votre vie que vous connaissez mieux que moi, donc je laisserai peut-être déjà juste vous présenter euh, comme vous le sentez. Puis euh, après ça, peut-être revenir sur votre parcours, juste même de plus jeune, là, genre, bien, bien avant la politique. Euh. D'où je viens? Oui, c'est ça. <rire> D'où vient Steve Lucier? Ça fait plaisir. Euh, ben écoutez, oui, euh, Steve Lucier est ex-maire de Sherbrooke. Oui. Hein, c'est comme ça, on reste maire toute notre vie, de toute façon, lorsqu'on passe euh, au niveau euh, municipal. Mm -hmm. euh, J'ai adoré. J'ai adoré le métier de maire, mm -hmm. euh, sincèrement. Puis euh, oui, ça me manque, parce que mm -hmm. les gens souvent me demandent si ça me manque. La réponse est oui, sans aucun doute, mais... Mm -hmm. Et j'ai repris euh, plusieurs activités, euh, justement, de certaines petites entreprises en gestion mm -hmm. là, que, que j'avais en recherche et développement. Euh, D'ailleurs, ça nous emmène complètement ailleurs, puis je parle un petit peu de l'eau. Okay. Alors, j'ai euh, 25 ans bancaire bientôt. Hein, ouais. Le 4 novembre prochain, je vais fêter mon 25e anniversaire bancaire. Je travaille pour une institution, euh, la Banque Nationale, qui m'a donné une chance à l'époque. Mm -hmm. Alors, qui m'a donné une chance. Alors, j'ai suivi mes à, formations à bancaires. À l'époque, vous parlez pour, à quel âge, à peu près? juste J'ai commencé tout jeune. J'avais 23 ans okay. au moment où j'ai eu le poste à la Banque Nationale. Mais juste à, auparavant, ouais. oui. Dès mon jeune âge, dès l'âge de 19 ans, j'ai eu ma première entreprise. Oui, c'est ça, parce que récemment, je crois que j'avais vu sur votre Facebook, là, notamment, que vous, vous reveniez sur un événement qu'il y avait eu oui. de motocross, avec, vous disiez, votre première entreprise, là, dans, dans vos premiers pas d'entrepreneur. Puis je trouvais ça super intéressant de voir, justement, euh, ben, aussi jeune, vous étiez aussi jeune, puis déjà, vous aviez ce genre de projet-là. Donc, c'était aussi beaucoup ça là, que je trouvais ça intéressant. Quelle euh, belle expérience j'ai eu dès mon jeune âge, mon, mon jeune âge. Et c'est là vient aussi au niveau de la persévérance scolaire. Ce que je dis aux gens, mm -hmm. c'est de jamais lâcher. Puis lorsque vous avez un jeune qui veut vraiment là, performer, mm -hmm. parce que tout jeune, j'ai eu cette chance-là de vouloir performer en affaires. Tout jeune, 19 ans, là, là je décide, ouais. au moment où je suis encore aux études, de dire écoutez, je m'en vais, je me lance en affaires. Au moment où j'ai décidé d'y aller, ouais. ben, j'ai eu des gens qui m'ont donné la table dans le dos pour y aller aussi. Okay. Alors, j'étais coureur de moto, ouais. mais je voyais les promoteurs. Écoutez, je me promenais à travers euh, plusieurs régions ouais, ouais. au niveau de courses de moto, de vélo aussi. J'ai été ouais, connu ouais. aussi en vélo. Ça m'a donné le goût d'être promoteur. Alors, okay. ce que j'ai fait, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé à Toronto, parce qu'à ce moment-là, il y avait la Canadian Motorcycle Association, <rire> et qui m'ont accueilli, les deux bras ouverts, à dire « Écoute, ils ont trouvé ça drôle de voir un jeune qui voulait se lancer en affaire. Oui, ou motivé ça, ouais. pour organiser des courses et spectacles. » Alors oui, j'ai fait euh, j'ai fait un cheminement de ce côté-là. Ouais. J'ai vraiment appris. Écoutez, là, tant que tu es deux pieds dedans, c'est là que tu apprends à 300 ouais. Et par la suite, bien, j'avais mon père qui me disait, écoute, euh, c'est le fun, tu t'es en affaires, c'est ouais. plaisant, mais il me semble que... C'est quand même exigeant, <rire> puis <rire> instable. C'est bien quand même. <rire> il me semble ouais. que tu verrais faire un travail plus professionnel. Tu sais, c'est le rêve de tous les parents. Que là, ça soit ouais. réglé, oui, <rire> ensuite ça. on puisse arrêter de s'inquiéter. Que... Alors, euh, ce que j'ai fait, écoutez, j'avais vu un travail à Lou L'hôpital Charlemagne, il demandait des qualifications euh, quand même euh, très, très élaborées là, pour avoir le poste. Mais mm -hmm. je suis allé me vendre. Je suis allé me vendre finalement. Je n'avais pas tout ce qu'il ce qu fallait. C'est ça, vous ne saviez pas nécessairement. Parce que vous parlez de votre parcours scolaire puis que vous étiez parti en affaires, mais juste pour comprendre bien, parce que c'est ça, en, en réétudiant un peu euh, euh, votre histoire, ces choses-là, je remarquais, je me demandais c'était quoi le parcours académique. Puis parce que c'est justement intéressant, moi, en ce moment, je fais une maîtrise en gestion. Oui. Puis c est, c est, on apprend des trucs de gestion d'entrepreneuriat, mais. Des fois, j'ai l'impression justement que ce serait peut-être quasiment mieux de se mettre juste les deux pieds dedans puis d'apprendre au fur et à mesure. Puis c'est pas pour euh, dire que l'école, c'est une mauvaise chose, non, mais des fois, non, la meilleure non, école, c'est de, de vraiment se mettre tout le poids sur les épaules puis de 
d'assumer ses personne. erreurs puis d'avancer comme ben, ça. Totalement. J'aime beaucoup la façon dont tu l'approches aussi. Ouais, ouais. Parce que c'est sûr qu'être les deux pieds dedans, on apprend aussi plus mm -hmm. vite. Mais il ne faut pas négliger les études. Et mm -hmm. ça, je vais toujours pousser les gens à aller au maximum. Moi, je dis que j'aurais peut-être dû. Hein? <rire> ça, c'est le passé. On dit j'aurais ouais, ouais. peut-être dû. Bon, j'ai eu quand même un beau passé. Là, je suis content. Là. <rire> Mais ça serait à refaire J'aurais resté probablement aux études plus longtemps. Mais donc, vous aviez 19 ans, vous disiez, quand vous avez, au fond, quitté les études, vous étiez à, à l'époque... Euh, toute jeune, là. là vous étiez au cégep? Euh, ben, j'allais, dans le fond, poursuivre des cours privés, là, tout comme okay. le cégep. Okay. Alors, j'ai été me performer grâce, dans le fond, à Mme Montpetit. Mme Montpetit, ça l'écoute l'émission. <rire> oui. très content, je le dis. <rire> ben, Michel Montpetit m'a vraiment, là, euh, aidé, là, dans le cheminement, de retourner aux études. On m'a promis, dans le fond, un travail si je finissais des cours. Alors, je suis allé finir des cours, entre autres en informatique. Là, mm -hmm. parce qu'on était dans l'ère informatique à ce moment-là. <rire> on n'en est pas sorti encore. On n'en est pas toujours <rire> sorti. Et voilà. On, Donc, on met encore compliqué. plus les pieds dedans. Je, ouais, pense. je, pense, ah, je pense que oui. C'était des bonnes idées de cours à donner, je crois. <rire> Puis on m'a permis d'avoir le travail à l'hôpital Charlemagne qui okay. était euh, chargé de projet, dans le fond, okay. là, agent de liaison. Euh, à ce moment-là, on construisait une nouvelle aile à l'hôpital Charlemagne. Puis on avait besoin de gens qui faisaient la liaison entre la fondation et euh, l'hôpital de Charlemagne. Alors, j'ai participé à ce volet-là. J'ai adoré Alors, mon je travail. Alors, 23 ans? Euh, non, euh... non, non, j'étais plus jeune à ce moment-là. Okay. Je devais avoir... Je de... Tu vois, j'avais vendu mon entreprise de course et spectacle. J'avais 22 ans. J'avais 21 ans et trois quarts. Tu sais, j'approchais 22 ans. Ben, les mois, là, sont importants rendus là. Hein, ça, ça, ça a l'air d'être plus une course qu'un marathon, en effet, ce que vous faisiez. Vous avez, eu plus de ca... vous avez eu plus de casquettes euh, alors que moi, j'ai eu 25 ans. Vous avez j'ai eu plus de casquettes à 23 ans que moi, euh, moi aujourd'hui. Oh, ben on a tout un cheminement non, différent. Il oui, ne oui, faut non, jamais non, regretter je... notre cheminement. Sincèrement, ah, non, 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 il ne faut je, jamais regretter je, je ça. Regrette, je regrette rien. Peut-être un peu plus bosser à l'école, mais ça, c'est... Ouais. Ouais. Ben, 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 J'avais quand même aussi une famille de mon côté, là, du côté de ma mère, qui, qui, était, avait beaucoup, qui euh... était vraiment en entrepreneuriat. Là, okay. euh, donc, avec des entreprises. Puis, du donc, c'est coup... ça, c'était dans la famille quand même un peu, parce que souvent, ben on dirait que ce genre d'emploi-là, surtout, c'est ça paraît lointain pour des gens qui en font qui font pas partie de ces milieux-là. Puis c'est un peu aussi l'idée de, de, de l'émission, c'est de recevoir des gens qui viennent de certains de ces milieux-là qui, pour beaucoup, c'est un peu inaccessible. Puis de, au fond, par la discussion, on se rend compte qu'il y a un non, c'est plus humain, c'est plus... Euh, Ouais. C'est plus, au final, concret qu'on se l'imagine. Ben, je, je pense que la population juste... ne connaissait pas ce passé-là réellement. En politique, ça va vite, 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 puis ouais. on n'explique pas nécessairement notre passé mm -hmm. là, au complet. Ben, c'est ça, je vais prendre un peu de temps aussi, je trouve ça. Ouais, ouais. Puis, évidemment, suite à mon passage à l'hôpital Charlemagne, mm -hmm. ben, imaginez-vous donc, j'ai Mme Montpetit, que je parlais tantôt, mm -hmm. qui vient me voir dans mon bureau, quatrième étage de l'hôpital Charlemagne, <rire> pour me dire, « Steve, tu as une rencontre à Montréal ?» avec M. Bérard de la Banque nationale. À ce moment-là, M. Okay. Bérard était euh, le, le, premier, le, premier, euh, le premier président, là, le président ouais. de la Banque nationale, désolé. Alors, le président de la Banque nationale. Puis, il voulait me recevoir avec M. Bissonnette aussi. Okay. M. Bissonnette qui était le premier à son bras droit, dans le fond, à M. Mm -hmm. Bérard. Puis, il m'avait vu aller. J'étais sur un comité, moi, au moment où les gens de la Banque nationale citaient. Mm -hmm. Puis, il avait bien aimé mes interventions. Ouais. Alors, c'est ce qui fait en sorte qu'il voulait me voir à leur bureau. Je savais que je n'avais pas toutes les qualifications requises sur, sur là, pour un poste. Oui, c'est ça. Donc, je suis arrivé avec mes papiers, comme tout le monde en fait. Hein? Mm -hmm. ben, ils, ont pris, ils ont pris la chemise et ils l'ont mis sur le coin du bureau. Moi, je vais toujours m'en souvenir. <rire> Alors, ils ne l'ont pas ouverte. Ils ont vu <rire> ce que j'avais été capable de faire à ce moment-là durant des comités hein, qu'on qu mm -hmm. siégeait. Alors, euh, ils ont décidé de me dire qu'il y avait des nouveaux postes qui s'ouvraient à ce moment-là, l'institution bancaire, la Banque nationale, qui était le développement hypothécaire. Alors, j'avais aucune idée ce que ça faisait en ville. <rire> Mais, ils m'ont bien expliqué. J'ai rencontré des gens qui étaient à faire la formation des gens mm -hmm. et j'ai décidé d'embarquer dans le bateau. Alors, j'ai été piloté alors par la Banque nationale pour le reste de mes études où je suis allé faire de la gestion. En effet, on m'a envoyé dans des cours à Montréal, l'Université à Montréal, pour aller suivre la formation continue okay. bancaire pour avoir le poste réel de directeur okay. de développement hypothécaire que je, ça va faire bientôt 25 ans, c'est pas rien, ah, là, 25 ouais. ans bientôt. Alors, je suis très, très fier de ça. J'ai un beau passé. Alors, on m'a parachuté là, puis ouais. j'ai saisi l'opportunité, parce que c'était ouais, vraiment ouais. une opportunité en or qu'on me donnait de pouvoir euh, être 
dans le fond, dans le milieu professionnel ouais. et opérer d'une façon différente. Parce que c'était un nouveau poste, là. Ouais. Alors, on ouais. est passé, on était 6-7 au départ, on a monté à 60 employés dans ce département-là, jusqu'à 350 employés. Alors, vous comprendrez, j'ai, j'ai fait, évidemment, la formation à plusieurs personnes aussi pour, euh, professionnellement, là, ouais. pour que ces gens-là puissent euh, devenir aussi euh, des membres de la Banque nationale. J'en profite parce que, pour de vrai, euh, justement, j'ai justement un cours de gestion des ressources humaines, puis dans le cadre d'un travail, on a un, un truc à, à avoir par rapport à, l'in, euh, à l'intégration de nouveaux employés. Euh, je voulais l'aborder un, peut-être un petit peu plus tard dans l'entrevue en parlant un peu aussi des différences entre euh, dans le milieu politique et le milieu d'affaires, parce que même en politique, même davantage peut-être en politique, vous me direz, il faut travailler en équipe, il faut ouais. être capable de rassembler autour de soi, puis de, 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 d'utiliser au mieux son équipe, puis de vraiment bien euh, intégrer les gens dans ce, dans ce milieu-là. Euh, mais je me demandais justement, quand vous intégrez un, euh, un nouvel employé dans un milieu de travail, je ne sais pas si vous aviez eu beaucoup à le faire dans, dans vos différentes expériences, mais c'est quoi qui est le plus important pour que justement cet employé-là euh, se sente, euh, sente qu'il, fasse, qu'il fait partie de l'équipe, qu'il, euh, qu'il, qu'il performe au mieux, puis que ça fonctionne au mieux de pour l'entreprise et pour l'employé? Ben, c'est l'intégration. Là. Mm-hmm. Alors, on doit vraiment, vraiment être à l'affût de ce qui se passe dans l'entreprise même, que ce soit, mm-hmm. dans le fond, à la mairie comme passage que j'ai fait ou encore au, au niveau de la Banque nationale. Je me suis impliqué. Mm-hmm. Je me suis impliqué à plusieurs niveaux. Alors, ça a fait que j'ai appris euh, très rapidement. C'est vrai, j'étais déjà débrouillard. C'est ce que je voulais faire aussi, d'être débrouillard dans la vie, mais évidemment, de ne pas réussi. avoir peur. <rire> mais quelquefois, on a peur de ce qui arrive, hein? ça, je pense qu'on est tous pareils. Là. Dès qu'il y a un changement, on a peur un peu du changement. Mais il faut embarquer. Mm-hmm. Et lorsqu'on embarque à 300 parce que là, je me suis vraiment donné à 300 pour performer, bien, ça a paru aussi au niveau des résultats. Mm-hmm. Alors, plusieurs années, hein, je recevais des prix là, euh, quand même assez importants au sein de la Banque nationale, justement pour le travail que j'avais effectué. Alors, je pense que c'est vraiment l'intégration d'être présent, de, de vraiment se donner à 100 de, à son employeur que fait la différence. Et oui, j'ai décidé d'être payé à ce moment-là à commission, imaginez-vous donc. Moi, Ouf. ça fait tout près de 25 ans que je, je suis payé commission. à commission. Oh. On ne regarde pas nécessairement. Au départ, là, c'est sûr qu'on on fait une planification. On m'a demandé de savoir si je voulais commencer à salaire. La réponse est oui. Mm-hmm. J'ai commencé à salaire. Pour sécuriser le papa, euh, <rire> quelque part, qu'il souhaitait avoir enfin <rire> sécuriser mon père. Mon père en main de l'avenir de son fils. <rire> C'était drôle parce que mon père se préoccupait vraiment, ben, ma mère aussi, mais mon non, père, mais entre normal. autres, là, se préoccupait euh, vraiment, vraiment de moi, là, d'aller voir si tout était correct, <rire> m'a épaulé, m'a même endossé au départ <rire> pour être sûr là, que tout, ah, non, tout se passe je, bien. C'est là. Puis, euh, j'ai, bon, ben, mon père, mon père est décédé euh, très, très jeune. Mon père mm-hmm. est décédé à l'âge de 60 ans, au moment où ce que j'avais 24 alors, vous comprendrez qu'il m'a okay. suivi pendant un an à la Banque nationale. Là. Euh, il est décédé euh, tout jeune. La journée de sa retraite, euh, la journée de sa fête. Alors, c'est okay. tout, euh, tout, c'est tout un, un passé euh, à ce moment-là. Ah. Euh, je garde des très beaux souvenirs de mon père. Mon père, c'était le patenteux du village. Je vous le dis, là, les gens l'aimaient beaucoup parce qu'il était diversifié. Alors, mm-hmm. je n'ai pas ce talent-là. Autant mm-hmm. que lui, le côté méca- euh, euh, pratique, là, je sais pas. Euh, ouais, euh, puis euh, euh, mon père avait des amis, là, soit euh, M. Saint-Germain, à ce moment-là, les gens le connaissaient peut-être de Saint-Simon, c'était un inventeur, euh, l'inventeur du biberon, euh, les textes, je me souviens bien, là. <rire> Alors, euh, il venait à la maison, on allait le voir aussi, euh, échanger ensemble. Quoi de mieux qu'un autre patenteux pour se comprendre? <rire> ben, oui, oui. Je, je, gar- je garde des très beaux souvenirs. Mon père était musicien aussi, je jouais de l'accordéon, euh, m'emmenait dans les bars quelques fois avec lui pour, euh, évidemment, qu'il puisse gagner aussi de l'argent de ce côté-là. Il travaillait pour le CN euh, dans les dernières années, c'est-à-dire un dérivé du CN où il s'occupait des rails de, de chemin de fer là, pour s'assurer que tout est, était bien. <rire> OK. OK. Alors, c'est un, un beau passé, ce côté-là. Mais euh, oui, c'est très intéressant de voir. Ben, c'est ça, le côté... Euh, ben, parce que c'est ça que je trouve que, euh, parfois, dans le cadre d'une campagne électorale, mais juste de la vie politique en général ouais. euh, avec les médias, puis c'est pas... C'est pas euh, une flèche envers les médias plus traditionnels, mais c'est qu'on se donne rarement le temps de justement revenir sur des événements comme ça, puis ça en, en dit beaucoup sur l'homme que vous êtes, puis aussi sur juste la personnalité, puis plein de choses, au fond, ça aide à comprendre un peu euh, toutes ces dynamiques-là, puis je trouve ça intéressant de savoir, ben, d'entendre de, que vous dites euh, que, que votre, votre père était comme une personne, justement, qui bon, j'en comprends une très, une très grande débrouillardise, puis juste, vous me parlez par exemple de, d'être musicien ou de ces choses-là, faut quand même à quelque part euh, oser puis il faut avoir euh, confiance en ses capacités puis euh, pas avoir peur du risque parce qu'à un certain point, ne serait-ce que se mettre sur une scène puis 
<rire> puis le faire, ça prend, ça prend de, du, du courage. Puis euh, c'est que c'est ce que je trouve intéressant avec euh, la, la, votre carrière euh, comme homme d'affaires, mais même en plus vous me dites à commission, <rire> même quand c'était un job stable, <rire> il y en aurait eu des peut-être plus stables, ou en tout cas mm. bref, euh, c'est de voir un peu toujours ce euh, feu là qui, ouais. qui, qui est toujours à, à animer, puis vous me dites euh, de ne pas avoir peur justement de toujours euh, genre un peu sortir de sa zone de confort pour toujours se pousser plus loin à ah, 300 km heure parce que, tu sais, pour beaucoup de gens, on dirait que c'est pas une critique, mais c'est qu'on on, on souhaite pas ça. On souhaite justement enfin avoir peut-être l'emploi stable et euh, ça soit un peu réglé pour pouvoir ensuite passer à autre chose, c'est profiter de, du temps en dehors du travail. Puis, euh, ben quand on est en, en entrepreneuriat, la ligne entre le travail, puis où est-ce que c'est plus du travail, les heures, à un moment donné, ça, parce que vous êtes ici à la Banque nationale, mais vous avez aussi des projets en ben, à côté, j'imagine, ça, part, ça, ça finit un peu. Le, 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 le fait que j'aime m'impliquer, ça. ça date de très longtemps, ma première business, je l'ai dit ouais, aussi, hein, donc euh, les courses et spectacles, qui m'a emmené aussi au moment où je me promenais partout à travers le Québec à organiser des courses euh, dans donc, les centres de ville. champion euh, de motocross, si je me... Ben, j ai, j ai, j ai j'ai été à haut niveau, au niveau du ouais. motocross, à haut niveau aussi, au niveau du BMX, ouais, jusqu'à l'échelle de, 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 de championnat canadien, comme ouais. moi, à chaque année. Dans le fond, j'avais gagné cette année-là, alors j'étais très heureux ah, de ouais. ça. Ça m'a propulsé, là. On s'entend que c'est un pour bagage. c'est sûr que c'est un peu... Ça, ça fait de vous un ambassadeur de, de, de vous-même et de votre euh, entreprise. Totalement, je me suis servi de, de, de cette expérience-là qui m'a emmené ailleurs. Puis mm -hmm. d'ailleurs, lorsque j'ai été promoteur, vous voyez, je me promenais à travail Québec, à un moment donné, ma conjointe à laquelle je suis encore avec et je suis très fier. Depuis Pascal. combien d'années? Euh, ça fait maintenant plus de 30 ans, là, 31 ans. Wow, wow, ben non, c'est pas une question de piège. <rire> non, 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 pas du tout. Non, 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 j'adore. On a toujours été ensemble dans plusieurs projets. Puis à un moment donné, elle me dit, Steve, elle dit, il faudrait peut-être devenir un petit peu plus stable parce que oui, on se promène à travers le Québec, on organise des courses, on fait un, mm -hmm. un petit peu d'argent, mais on n'en fait pas ah, tant. Ouais, on ouais. est en affaires. On, au début, on, on injecte beaucoup d'argent. Ouais. Puis j'ai décidé d'avoir un centre intérieur. Alors j'ai décidé d'avoir mon propre centre intérieur où on pouvait faire du motocross, du vélo, 12 mois par année. Mm -hmm. Alors, pour, pour vite me rendre compte que ça coûtait très cher au niveau de l'électricité, mm -hmm. écoutez, à ce moment-là, on avait des motocross euh, à essence, encore comme aujourd'hui. Hein? Vous allez voir tantôt le chemin de mode, toutefois, que je suis en train d'emmener, mais ouais. euh, à ce moment-là, où les, les gens venaient faire de la moto à l'intérieur, mais il fallait que je sorte l'essence, parce qu'il faut comprendre si c'est le monoxyde de carbone. Oui, mais en même temps, il faut que ça reste chaud à l'intérieur pour pas qu'on soit comme en hiver, Et tout voilà. en sortant le monoxyde de carbone. Donc, c'est deux, deux contraires. Moi, ouais, ben, les gens me disaient, <rire> comment tu faisais ton argent le samedi soir quand tu organisais des événements? Ben, je vendais du café. <rire> Oui. Je faisais tellement froid à sortir l'essence dehors que je vendais beaucoup de produits chauds. Alors, oui. c'était le café qui l'emportait. Mais c'était un petit moment cocasse. Mais non, ça coûtait tellement cher d'électricité. Mm -hmm. euh, Projetez-vous en 1995, euh, donc, où ça coûte 4500 dollars d'électricité par mois seulement pour sortir l'essence. Alors, on voyait qu'il n'y avait aucune rentabilité de ce côté-là. Mm -hmm. J'ai fait le projet, j'en suis très fier aujourd'hui de le dire. C'est un succès où j'attirais des pilotes des États-Unis, de l'Ontario, d'un peu partout à travers le Québec. C'était peut-être pas viable à long terme. C'était euh, pas viable. Non. Et voilà. Mais, mais, mais c'est de là que je trouve ça très intéressant parce que comme tout à l'heure, on disait, euh, par rapport à faire des études euh, dans, dans peu importe le domaine ou aller l'apprendre sur le terrain, c'est comme quelque ah. chose que ça, peut-être, vous n'auriez pas appris en classe, mais que le face à la réalité, vous faites « Ah oui !» Ah bon, <rire> d'accord, ben, ouais. C'est des problèmes concrets, puis ça devient très... Euh, justement, il faut avoir de la débrouillardise, puis c'est un peu aussi ça, c'est d'être capable de s'adapter à ces situations-là qui ouais. sont pas prévisibles. C'est un peu ça aussi de l'entrepreneuriat. C'est oui de foncer, oui d'oser, mais c'est aussi de face à ce genre de chaos-là, à cette, tout ce qui est in, cette imprévisibilité-là, être capable de réagir à ça. Non, c'est face première, comme on dit. Hein. On, on avance, puis euh, on regarde ce qui se passe. C'est sûr qu'on a toujours un plan d'affaires. Le plan d'affaires, on avait suivi quand même les étapes. C'est important. J'avais appris très jeune à faire des plans d'affaires, d'ailleurs, mm -hmm. avec euh, la société économique à l'époque, où j'allais les rencontrer, puis on me donnait un bon coup de main de ce côté-là, puis on s'entraidait. Alors, aujourd'hui, de voir souvent, justement, des regroupements où les gens s'entraident les uns et les autres, j'adore ça, là, parce que c'est ce qui m'a aidé 
à pouvoir avoir des entreprises. Mm -hmm. Alors, on a décidé à ce moment-là de laisser l'entreprise. C'était le premier centre intérieur au Canada. Mm -hmm. Alors, j'étais très fier de le dire. Et on a laissé ça à une entreprise, une autre personne qui était entrepreneur à ce moment-là de Montréal, qui euh, voulait faire du go-kart intérieur. Alors, lui, il a repris déjà, le il... centre. Ben oui, ah, tout ouais. était déjà là au ça, niveau euh, de la ventilation. Donc, euh, il, y en a, il y en a profité, <rire> c'est correct. La business de café fonctionnait déjà bien à l'intérieur. <rire> donc, <rire> le gros était fait. Il y avait déjà... <rire> Ouais. Est-ce que vous considérez que votre passé en tant que biker et donc du coup un peu de casse-cou, est-ce que ça vous a aidé <rire> aussi un peu dans le monde des affaires et de, de, oh, ben, de, totalement. de, de oh. tracer votre voie et de ne pas avoir tant peur des, des échecs et de, et de se dire bah, si j'échoue, je vais continuer, je vais recommencer, je vais... Euh puis Allez accélérer dans les courbes. <rire> J'imagine. C'est bien dit. Hein? Euh, ouais. J'aime la façon que, que tu emmènes ah. le, 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 cette partie-là parce que c'est vrai. Des fois, ça donne un meilleur élan. Tu sais, oui, il y a une petite courbe des fois. Puis dans la vie, c'est comme ça. Ouais. On arrive face à face. Puis là, il y a une courbe à prendre. Ah, ouais. Il faut savoir prendre Ralentir cette courbe-là. Ouais. Pour... Ouais. Ouais. Ça m'a vraiment aidé, en effet, euh, au niveau du cheminement que j'ai fait par la suite. Et je m'en sers encore. Et si ça m'a aidé à la mairie, la réponse est oui. Et mm -hmm. si, est-ce que ça m'a aidé euh, pour avoir le poste à l'hôpital Charlemagne qui m'a propulsé ensuite à la Banque nationale? La réponse est oui. Et par la suite, ben, tant que la fibre entrepreneuriale, <rire> ben, tu veux que ça se continue. Enfin, donc, je travaillais à la Banque nationale et que j'avais le goût encore de faire de l'entrepreneuriat. Alors, en 2005, <rire> j'ai eu l'opportunité d'avoir un développement de terrain à Rock Forest. Dans le temps, c'était le... le Aujourd'hui, c'est le district, Rock Forest. Ouais, maintenant, c'est fait. <rire> Mais c'est ça. Alors, c'est... Euh, ça a bien réussi, j'imagine. Bon, on était quand même dans la nouvelle ville depuis 2002, hein, ben, oh, en, ouais. en 2005. Et j'ai eu la possibilité euh, d'acquérir plusieurs terrains. Je me souviens, on a acquéri 144 lots. Et là, les gens, si vous êtes bien assis, savez-vous comment qu'on payait un terrain à l'époque? <rire> Asseyez-vous. On, on payait ça... 2500 dollars à 5000 dollars pas de travaux permanents c'est sûr mais c'était le prix qu'on payait les terrains pour euh, les acquérir à ce moment-là j'étais jeune j'avais pas beaucoup d'argent non plus mais ça m'a permis d'acheter plusieurs lots. Euh, ben, c'est et... mieux qu'un REER rendu là, là surtout quand oh, on oui. voit une ville comme Sherbrooke. Euh, Sherbrooke, c'est quand même une ville qui, on, on y reviendra parce qu'on voulait parler d'écosystème qui est Sherbrooke en tant que tel, c'est quand même quelque chose d'atypique euh, puis de singulier par rapport à peut-être d'autres endroits au Québec. Mais c'est quand même une ville un peu éloignée du reste des villes au Québec. À est en Estrie, il y en a d'autres un peu proches comme Magog, etc. Mais ça reste que c'est... On a tellement des avantages que les autres ont ouais. pas toutefois puis, sur le bord ben, des Je serais curieux, c'était pas une, une question euh, trop spécifique, mais moi, par exemple, je viens d'arriver sud de Montréal, et puis euh, je me suis ramassé à Sherbrooke un peu par hasard, honnêtement, puis par chance, finalement, parce que j'aime beaucoup ça, mais euh, c'est parce que, par exemple, j'avais une belle sœur qui était venue faire sa médecine à l'Université de Sherbrooke, elle m'avait dit à quel point la vie étudiante était vraiment incroyable, etc., et puis moi, j'avais fait mes études en théâtre <rire> au cégep à Longueuil à l'époque, et puis j'avais vécu un peu, selon moi, le meilleur de ce qu'une ville comme Montréal, puis la, un peu la rive sud de Longueuil, etc., peut apporter, c'est-à-dire, euh, ben disons, le nightlife, euh, les salles de spectacle, les événements. Euh, moi, j'allais voir euh, des pièces de théâtre parfois trois, quatre fois semaine. J'allais, je faisais de l'impro, des tournois. Je, je, participais, je participais à des événementiels à fond comme ça. Puis, excellent, c'était incroyable. Mais bien. il y avait quelque chose que je trouvais qui était un petit peu difficile, que ce soit sur le transport, par exemple, que ce soit sur, euh, ben, juste euh, le, le coût de la vie en général, parce que les loyers là-bas, ça coûte plus cher, puis on dirait que des fois, tu as moins. Euh, en tout cas, sur, sur plein d'enjeux, J'étais genre, bon, il me semble que Montréal a des, 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 des pas des, des, des faux, disons des faiblesses, bref. Et puis, ben, je trouvais que j'avais vécu au moins ses bons côtés. Donc, euh, j'étais prêt à vivre autre chose. Et puis, par hasard, à cause de ma belle-sœur, des influences comme ça, je suis venu à Sherbrooke, un peu... Euh, par hasard. Oui, ben oui. Puis en plus, elle voulait pas, elle voulait pas trop me forcer à me dire que Sherbrooke, c'était incroyable, mais en même temps, elle pouvait pas s'en empêcher. Donc, vous voyez. Et puis, donc, je me suis ramassé ici par hasard. Euh, puis même, tu sais, finalement, j'ai fini, fini mon baccalauréat en études politiques appliquées. Euh, et puis, j'ai même vécu ça à travers la pandémie. Donc, ça vous donne une idée de, des conditions un peu. Et puis, même là, je suis tombé en amour avec la ville. Donc, c'est ouais. ça, ça, ça veut dire beaucoup. Même pendant le COVID. Même pendant le COVID. <rire> même pendant le COVID. Parce que ne serait-ce que, par exemple, le, le, le côté que l'Université de Sherbrooke a, euh, qui est supérieur aux autres, par exemple, c'est que pendant la pandémie, ils se sont forcés à essayer de, par exemple, donner des cours en présentiel dans des églises, dans des centres communautaires, dans mmh. plein d'endroits en présentiel aux élèves. Et puis, juste en général, la vie de campus, la vie universitaire ou juste la, juste la ville comment elle est construite ou 
le, comme je disais, le, le prix des loyers, de la vie, etc., ou juste l'urbanisme, comment c'est construit, c'est très attrayant. Mais c'était par hasard que je me suis ramassé ici. Donc, si vous aviez un message à donner à des gens qui ne connaissent pas Sherbrooke en tant qu'ancien maire et qui, franchement, méritent de connaître cette ville, quel genre de... Tu sais, en plus, vous avez été entrepreneur, etc. On vous remet dans la situation où est-ce que je tasse vos feuilles <rire> et je vous dis, vendez-moi Sherbrooke. <rire> franchement, qu'est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas du tout Sherbrooke, qui vient par exemple de Montréal ou quoi que ce soit d'autre, aurait à savoir pour vraiment... On a tous les attraits pour réussir, premièrement, à Sherbrooke. On a une ville, deux universités. C'est pas rien, là. Essayez oui, oui. de trouver une ville qui a deux universités, euh, anglais, français, euh, mm -hmm. des écoles professionnelles de métier aussi. Mm -hmm. Deux écoles professionnelles de métier <rire> aussi. Les gens ne savent pas. Ils pensent qu'il y en a juste une. Il y en a deux ouais. aussi. Du côté français, anglophone aussi. Ouais. Et autant de cégep pour participer des écoles privées. On a tout pour réussir à Sherbrooke, mm -hmm. euh, de la maternelle à l'université. <rire> c'est le cas de le dire, une panoplie de, de métiers qu'on peut faire. Mm -hmm. Ça, c'est la première chose, une ville universitaire, mais qu'on a la chance d'avoir aussi le service de santé euh, impeccable. Oui, je vais vous le dire. Beaucoup là. beaucoup d'hôpitaux ici, même que j'avais entre... Parce que j'étais <rire> ma belle-sœur en médecine qui me disait, puis aussi des, des amis à travers le temps, qui me disaient à quel point c'est un centre de recherche quand même très poussé à Sherbrooke au nombre d'hôpitaux qu'on a dans Totalement. la région. On a vraiment... Euh, là, moi, je connais mal ce domaine-là, mais il euh, y a beaucoup d'innovations qui se passent dans la région sur ces domaines-là. Complètement. On oublie, on ne on sait pas, mais... Que... Puis, euh, avec une topographie incroyable aussi. Vous ouais. avez vu, hein, les montagnes autour, ouais. alors euh, on peut aller à la campagne très rapidement, ouais. être en ville très rapidement, alors mm -hmm. on parle, euh, moi venir là à l'hôtel de ville, je reste à saint élie d'Offer là, mm -hmm. pour vous situer, euh, donc et juste me rendre près du village de saint élie de, juste jusqu'ici au centre-ville mm -hmm. ou venir jusqu'à l'université, ouais, c'est pas tellement là, on parle mm -hmm. de moins de 10 minutes là. Ouais. Alors, mais, mais moi, j'avais oublié cet avantage-là quand tout à l'heure je parlais du transport, mais ne serait-ce que ça. Moi par exemple sur la rive sud de Montréal, euh, à vélo pour me rendre au centre-ville de Montréal, Montréal, ça prenait peut-être 45 minutes, une heure. Imaginez. En voiture, ça pouvait prendre aussi autant de temps, des ouais. fois, parfois plus, selon le trafic, parce qu'en <rire> pisciclable, il n'y a pas nécessairement de trafic. Donc voilà, mais c'est juste que l'hiver, c'est autre chose. Puis en transport en commun, euh, c'était des deux heures, des fois trois heures, si c'était euh, dans des, des intempéries bien, incroyables avez, de tempête de neige, etc. Puis moi, à Sherbrooke, ben, déjà avec l'université, c'est moins cher le transport en commun, justement. Même si ben, c'est gratuit, mais on le paye sur la facture. Puis que le réseau soit aussi bien euh, développé, mais ne serait-ce que la ville soit bien construite. On n'est jamais loin de... Comme vous dites, on est toujours un peu, on dirait, à 10 minutes. Ben, une panoplie d'activités qu'on peut faire. Les pistes cyclables, vous l'avez dit, mm -hmm. on, on a fait du rattrapage de ce côté-là parce que les pistes cyclables ne se rejoignaient pas les uns ouais. des autres. C'était une problématique à ce moment-là, <rire> mais là, je pense qu'on l'a résolu. Ça va quand même de mm -hmm. mieux en mieux. Ouais. Euh, bon, l'état des chaussées, ça, c'est autre chose. On va en parler ouais. tantôt, mais, ouais, ouais, on, mais on, 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 on va en venir à bout, là, ce qu'on dit. Mais c'est le transport en commun. On a un excellent service de transport en commun. Tantôt, j'entendais euh, sur une autre chaîne de radio mm -hmm. qui disait comme quoi que, euh, bon, on avait une problématique justement de saint élie à se rendre au jeu. Bon, mm -hmm. il y a quelques lacunes, j'en conviens, mais on a fait des gains assez importants au cours des dernières années parce qu'on a réinjecté de l'argent dans ce milieu-là. On est actuellement en transition pour l'électrification des transports, oui. qui va aider grandement aussi, je crois. Je oui. crois qu'on s'en va dans la bonne lignée. Mm -hmm. Alors, euh, on va les laisser travailler. On a un bon service de ah, transport. Ça, ça, ça pas du jour au lendemain, mais Puis ça, ça, ça l'aide. Ben, c'est que de plus en plus, les gens ne veulent pas vivre. Hein, on... ben moi, je suis le premier qui en a pas, justement. Bon, aussi, parce ça. que, tu sais, on parle de, 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 de coûts en temps, par exemple, des transports. En, en général, ouais. je ne parle pas juste de, de, de transports communs, mais de la, de la voiture, par exemple, de se déplacer. Ouais. Quand on est, par exemple, justement, Rive-Sud de Montréal, ou même dans Montréal, euh, se déplacer, ça peut être un calvaire. Ça prend du temps, c'est de l'essence. Ouais. Les gens le remarquent de plus en plus. Ouais. Ensuite, un coût que les gens négligent, mais c'est tout simplement le coût de la voiture, les coûts des réparations, ouais. des assurances, des plaques. Ben, euh, c'est des... là que je voulais en venir. Hein. Quand je dis que les gens ne veulent plus de voiture, c'est que justement, on a une population peut-être justement universitaire ici à Sherbrooke. Mm -hmm. Puis, d'acquérir un automobile, ben, ça vient aussi avec euh, des les frais. changements d'huile, les ci, les ça, puis tout, tout ce on qui vient avec l'essence. Écoutez, L'essence est sais. incroyable là, actuellement. Les mm -hmm. coûts augmentent à cause de, de l'essence, entre autres. C'est un, un des facteurs. Là. Ouais, ouais, pas, non, mais ouais, c'est ouais. un des facteurs. Alors, les gens veulent avoir un service de transport adéquat. Et la journée qu'on va être capable d'en avoir un, je pense, adéquat à 300 ben, ça va juste mieux aller pour tout le monde. Mm -hmm. 
Mais c'est pas tout le monde qui veut prendre le transport en commun. Alors, <rire> il faut continuer à Puis en même temps, c'est pas, c'est pas, pas <rire> il faut pas, il faut pas euh, critiquer non plus les personnes qui, euh, pour qui le transport en commun n'est pas nécessairement une option parce que, tu sais, on, on s'imagine souvent que c'est juste des gens que ça, à, qui, en, qui en veulent pas. Mais tu sais, des oh. jeunes familles, des gens qui doivent justement aller faire l'épicerie ou des gens plus vieux, des choses comme ça, à un moment donné, c'est fun l'autobus, mais déjà, l'attendre au froid à l'hiver, déjà, je, pour l'avoir vécu. C'est pas nécessairement la plus belle ouais. chose au monde. Puis, au-delà de ça, ben, c'est ça, quand on a, par exemple, des enfants à l'éminer à la garderie pour ensuite aller au travail, mais qu'on doit aller faire une commission, ces choses-là, à un moment donné, les bus, même autant, autant le réseau peut être bon, à un moment donné, ça, je peux comprendre que dans une vie de famille, par exemple, dans certains contextes, ah, c'est pas bus, puis, ne serait-ce ben que non, transporter des choses, à un moment donné, exact, transporter exact. quoi que ce soit euh, en bus, il euh, y a des limites. Pour tout le monde. Limites. C'est pas fait pour ça, tout le monde. Ça a des pour limites. les usages. Puis, exactement ça. C'est sûr, je faisais allusion mm -hmm. au coût nécessaire à l'acquisition d'une voiture, mais c'est sûr que pour moi, je vais parler ouvertement, ah ouais. hein, je, je pourrais prendre peut-être le bus un peu plus souvent, <rire> mais j'ai une vie très mouvementée, alors ce qui fait en sorte que j'aurais peut-être moins le temps. Alors, je me promène ouais. à droite, à gauche, je peux m'imaginer une famille justement qui va aller chercher les enfants à la garderie, etc., revenir pour le souper et tout ça. Peut-être qu'on n'aurait pas assez de temps là, justement pour prendre le tout. Ça ne sera pas adéquat pour euh, nécessairement ça, ces personnes-là. Ça. Ça. ça offre une meilleure, une plus grande flexibilité justement dans les trajets, voilà. dans ces choses-là, puis euh, surtout en hiver, je peux comprendre que des transports, oui. des choses, des choses. <rire> Mais c'est ça, pour le, vi pour le vivre, je peux comprendre, tu sais, en, 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 en étant étudiant, on peut profiter justement d'un peu ce, ce temps-là oui. où, disons, euh, de, on, on stresse un peu moins peut-être là-dessus, mais bref, ça reste que c'est un enjeu. Euh, là, parce que c'est un sujet super intéressant, là, le transport, tout ça. Euh, mais je voulais revenir un peu euh, en arrière avant d'aborder tout ce sujet-là ouais. euh, politique super intéressant. Tout simplement sur euh, ce que ça a été pour vous de faire le saut en politique, tout simplement. Parce qu'on parlait d'être homme d'affaires, puis que oui, à quel point c'est du dynamisme. Déjà, ouais. je trouve ça, comme je vous disais, très intéressant le côté euh, que même quand vous avez, en, en, disons, enfin trouvé une certaine, disons, stabilité avec un emploi là, qui avait... À commission. Qui, qui, à, à, même c'était déjà à commission. <rire> et puis que au delà de ça, vous avez fait genre, bon, on pourrait quand même faire des projets sur le côté un ouais. peu. On voit en vous que vous êtes une personne euh, que, que ça n'a pas l'air jamais d'arrêter. C'est une course qui, euh, qui, 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 qui ne termine pas, mais, mais c'est tout à votre honneur. Mais la politique, c'est quand même une, une toute autre paire de manches. Puis je me dis, oui, il y a des gens, il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires qui, oui, sont entrepreneurs, oui, aiment les défis, oui, aiment sortir de leur zone de confort, mais la reine politique, c'est une autre bébite, puis on peut jamais satisfaire tout le monde. Euh, on a des amis de la famille qui vont en écoper parfois. Je sais qu'il y a des gens, des hommes d'affaires ou des, 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 des commerçants, des trucs comme ça, que, tu sais, on leur parle de politique, puis ils se positionnent pas ou ils, ça les intéresse pas parce que pour eux, c'est de, de, de toute façon juste motif à chicane. Et puis, en plus de ça, pour, euh, disons, euh, quelqu'un, un commerçant ou quelque chose comme ça, ça peut aussi entraîner des pertes parce que, ben c'est peut-être une clientèle qui va pas nous avoir aimé sur notre, à cause de notre positionnement sur certains enjeux ou euh, peu, euh, peu importe. Et puis, ben on se met ça à dos. Puis c'est ingrat la politique, oh puis ben, vous le devez le savoir. Euh, on arrive là. Moi, je pense très sincèrement que personne n'embarque en politique pour une mauvaise raison. Tout le monde embarque là-dedans parce qu'ils euh, veulent réellement apporter une pierre à l'édifice, puis c'est de bonne volonté. Mais ça reste qu'après, parfois, c'est ingrat. Puis même pendant, c'est ingrat, puis c'est difficile. Puis de toute façon, c'est ça. On ne peut jamais euh, satisfaire tout le monde. Alors que quand on fait des, propres, des projets un peu pour nous-mêmes, comme, mettons, j'imagine, en entrepreneuriat, ben oui, on n'est jamais satisfait parce que, ben, il faut bien. Mais à un certain point, ben on dort bien, on a fait ce qu'on... Tu sais, c'est tout. Il n'y a personne qui va nous critiquer sur ce qu'on a fait plus qu'il faut, j'imagine. Donc, je, je suis allé en politique. Et voilà. Ben, on, on rentre dans le vif du sujet. Un ouais, peu ben, je voulais amener au moins cette première étape-là avant de revenir sur les enjeux. Ben, c'est bien parce qu'on a pu parler du passé. Parce que il faut emmener le passé lorsqu'on s'en va en politique. J'avais structuré ça. Moi, les, gens, <rire> oui, mais très bien. les gens me demandaient souvent, ben, c'est quoi qui t'a emmené en politique? Ben, c'est l'expérience. Alors, l'expérience, okay. bon, d'avoir aussi eu un développement. Bon, j'avais vendu le développement en trois phases. Maintenant, c'est un autre entrepreneur qui l'avait repris. La seule chose, j'ai eu quand même cette expérience-là, l'ouverture de rue, etc., tu sais, du début à la fin. Mm -hmm. Puis, euh, j'avais eu aussi un petit parc immobilier, ce qui m'a permis, justement, de, de, de ben, bien vous étiez, partir. Vous n'aviez pas l'air d'être de, de, à plaindre, justement, mais c'est ça. c'est. Non, ben c'est-à-dire que euh, les gens me demandent souvent, est-ce que tu en as mangé, toi, du ballonnet? Est-ce que tu en as Certainement. mangé des, des beurrés de beurre de peanut? Ben la réponse, je vais vous le dire, c'est oui. <rire> mais j'entends les histoires de motocross partout au Québec, puis je vous imagine pas au caviar moi, et champagne. Moi, j'ai pas toujours eu des commanditaires. Lorsque j'ai arrivé dans un 
un monde où j'ai commencé à avoir des commentaires, ça m'a grandement aidé. Mais avant ça, là, je me privais, mm -hmm. je me privais réellement mm -hmm. de manger euh, de la bonne façon pour pouvoir m'acheter le meilleur pneu possible ouais. et tout le reste qui venait avec. Fait que si vous me dites, est-ce que ça a eu un penchant aujourd'hui? Est-ce qu'on sert de votre passé? La réponse est oui. Je veux pas que les gens vivent ça, là. Je dis pas mmh, que les gens doivent ouais. absolument vivre ça. C'est que j'ai décidé de partir très jeune de la maison. Mm -hmm. Puis, ça a eu des conséquences par la suite. Vous comprenez pourquoi mon père était inquiet à ce moment-là. <rire> mais, mais, mais comprenez... euh, après, c'est dans la nature des parents aussi d'être inquiets. C'est toujours... Euh... Même si je vais bien, euh, mes parents, ils sont toujours inquiets pour moi. Mais et... oui, mais, mais, euh, mais je veux vous... souhaiter le mieux pour son enfant. Je mets... Oui, c'est ça. En même temps, vous me racontez vos histoires, ça devait être inquiétant quand même aussi. <rire> c est, c est, <rire> je, moi, je suis genre, ben, c'est normal. Ah, vous êtes quand même atypique. Ben, J'avais des cheveux blancs qui apparaissaient à droite et à gauche. Hein. Ça, 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 ça arrive <rire> trop rapidement. Très, très rapidement. Ben, ce choix, il ne faut pas regretter le passé. Je l'ai fait aujourd'hui, je suis très fier. Puis c'est ce qui m'a emmené en politique aussi. Okay. Alors, de, de, le passé m'a aidé, dans le fond, à réaliser que je voulais faire des changements, mais changements dans notre belle ville qui est Sherbrooke. Hein? Ouais. Euh, je suis natif, moi, de Saint-Jean-sur-Richelieu, Iberville. Bon, okay. euh, j'ai grandi dans ce secteur-là, mais très jeune, je suis arrivé ici, puisque ça va faire 25 ans bientôt que je suis pour euh, la Banque nationale. Et je suis arrivé ici pour le travail de la Banque nationale, puisqu'on m'offrait un poste à travers le Québec. Et j'ai choisi... Sherbrooke. Une raison pourquoi j'ai choisi Sherbrooke, c'est pour la beauté de la ville. Oui. Alors là, ça répond vraiment une à votre très question. Bonne raison. <rire> très belle raison, parce que je n'ai pratiqué ici euh, souvent le euh, France, sur oui. le chemin Galipo, là, les, 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 les buts à Nolin, ça se peut-tu? En tout cas, je ne sais pas. C'est dans ce secteur Mais est-ce que Sherbrooke, c'est pas juste un, un terrain de motocross à ciel ouvert, juste avec les côtes? Ah oh non, ben juste ne serait-ce que, de... <rire> serait que pour les sports de plein air en général, ouais. on ne l'a mais... pas nommé tout à l'heure, mais tu sais, on parlait qu'à quel point c'est un centre urbain incroyable, mais qui est entouré de montagnes ouais. et d'opportunités de, <rire> de plein air qui non, mais... comme vous dites, à 10 minutes, on se retrouve en... Ben là, à 5 minutes, on monte, là, on est dans le monde Bellevue, puis on s'en rend même pas compte que <rire> on est au milieu de, de la ville. que vous pouvez faire du ski, du vélo de montagne en plein milieu de la ville. On n'en connaît pas gros. <rire> oui, c'est ça. Oui, mais bref. Mais euh, vous disiez, vous êtes venu ici pour les paysages déjà. Euh, oui, c'est ça. Euh, Alors, je venais tout jeune, justement, pratiquer en moto. Mon père, on avait de la famille dans le secteur, donc m'emmenait ici. Les gens qui se souviennent, il y avait un restaurant Saint-Hubert au centre-ville de Sherbrooke, pour les gens <rire> se souviennent de ça. Alors, c'est où? il y a déjà eu le terminus d'autobus. Alors, je me souviens, on, on s'habillait très propre pour aller manger au Saint-Hubert. C'était la sortie. Hein? Je, je, je garde des beaux souvenirs. Sincèrement, je garde de très beaux souvenirs de ça. Puis par la suite, ben, comme je dis, on, on venait pratiquer beaucoup en, en moto aussi dans le secteur. On était près des lignes américaines. Je coursais beaucoup au, sur le bord des lignes américaines ouais, à ce moment-là. Mais il y a ça aussi qui est près de, ouais. de Sherbrooke. On, ouais. ben, on est près aussi quand même dans le sud du Québec en général, mais ça reste que depuis Sherbrooke, on est proche, c'est quoi, du Maine, de New York? Un oui, peu, tout proche. Plus de, ouais. euh, euh, vraiment, oui, en tout cas, bref. Plus, plusieurs États tout près, là, alors, euh, américaines, ouais. on, on a cette chance-là. Puis Sherbrooke se, peut se développer encore d'une de, de, de meilleure façon. On le fait mm -hmm. déjà d'une très bonne façon, soit dit en passant. On a réussi à avoir la première zone d'innovation au Québec. Oui. C'est pas rien, on pourra en parler tantôt. Oui. Mais c'était quelque chose que je chérissais beaucoup. Là. Je oui, voulais oui. cette zone d'innovation-là. J'ai pas pu assister à l'inauguration. Ben, mais... ben, un peu félicitations en passant, parce que oui, évidemment, ça a été inauguré là, dernièrement ouais. depuis la fin de votre mandat, mais on comprend bien qu'en qu effet, il y a il y a eu du travail, j'imagine, les quatre On années d'avant quand même. C'était beaucoup de travail, en effet. Beaucoup de travail pour euh, pouvoir avoir cette zone de restauration. C'est vraiment structurant pour la ville de Sherbrooke à long terme. C'est un peu comme l'Université de Sherbrooke. C'est pas juste une inauguration qui a eu lieu il y a longtemps et puis c'est réglé. Ça, a un, ça va avoir un impact sur la ville de Sherbrooke et son développement. Des bons partenaires autour, les universités qui se sont mis de la partie, mm -hmm. nos, euh, euh, nos, nos, nos outils de développement économique se sont mis euh, d'accord avec ça. Écoutez, là, un une belle équipe qui a fait en sorte qu'on ait été capable d'emmener la zone d'innovation à Sherbrooke. Il y a eu beaucoup de travail, vous avez raison. Oui, oui. Beaucoup de nervosité, parce que j'arrivais toujours nerveux hein, devant les ministres pour aller parler et tout le reste, mais <rire> on a fait ça là, de main de maître, là, tout le monde ensemble, puis euh, je suis très heureux du résultat. On va voir la suite, mais il faut comprendre que le fait qu'on est sur le bord des lignes américaines, on a de gros, gros avantages, parce oui. qu'on pourrait attirer beaucoup plus de monde dans les et prochaines années. Il y a des universités ici. américaines aussi dans le nord de ces États-là, ou dans des communautés comme ça, qui, Des bons liens. Ben, on est peut-être à une distance égale entre... Ben, à à l'époque, il n'y avait pas un intérêt justement... Ah, J'avais vu dans l'histoire de Sherbrooke qu'il y avait un certain intérêt euh, pour les communautés euh, de, Boston. Et, et de Boston parce qu'il y avait des, 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 des Écossais plutôt, j'avais cru comprendre, qui venaient 
pour commercer à Québec, Montréal, en passant par Sherbrooke, j'avais cru comprendre. Ben, c'est un groupe euh, qui nous ressemble un peu, hein, où, où on va faire l'inverse, <rire> parce que c'est beaucoup plus gros de leur côté, mais écoutez, on, on se ressemble. Ouais, ou Alors, ben, mais oui, ou l'inverse, mais oui. c'est ça. Alors, on, on, ça. <rire> on était un marché incroyable, <rire> les gens de Boston, on avait On va peut-être les accueillir plus pour... rapidement si on continue à parler comme ça. Ouais, ben oui, non, mais... <rire> <rire> Mais non, j'ai ai, ai bien aimé euh, ce qui avait été fait auparavant parce que oui, quand je suis arrivé en poste, il y avait déjà des éléments qui avaient été mis en place. Alors, on, <rire> on, on, on va dire, on va remettre à César ce qui revient à César. Donc, mm -hmm. à l'époque, il y avait quand même eu des, des actions euh, ouais, importantes ouais. qui avaient été faites de ce côté-là. Donc, ça nous a propulsé. On le voit aujourd'hui où ça l'a été. Hein. On n'abandonne pas tous les projets d'une ancienne administration. Hein. On non, prend euh, ce qui a du bon sens, qui pourrait emmener à la société euh, Sherbrooke un gros plus, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mm -hmm. Alors, on avait eu une, une transition euh, plutôt houleuse, ça ne s'était pas passé oui, comme j'avais demandé. Ben, au je ne ben, voudrais pas, ben, je veux pas nécessairement revenir sur des événements comme ça si ce n'était pas des bonnes expériences, mais je me demandais juste en général, une transition, de comment que ça se passe euh, parce que, comme vous dites, ben, comme quand on arrive dans un emploi, oui, c'est des défis. Euh, quand on arrive dans un, nouveau, un nouvel emploi, mais à quelque part, il y a quand même peut-être une, euh, une description des tâches, un minimum d'attentes qui sont claires de la part, disons, des supérieurs, ou à peu près, ouais. peut-être pas dans le cadre de vous qui aviez, euh, c'est un nouveau poste qui avait été créé, là, comme vous racontiez à la Banque nationale, je crois. Ouais, mais ça reste que quand même, en politique, euh, être maire, c'est bien beau la description des tâches, puis ce qu'on pense que les citoyens veulent, mais un coup là, là. C'est sur, ce que que sur le terrain que ça se passe, je vais vous le dire. Puis, de la façon que ça se passe, une transition, il n'y a pas une transition en passant qui se passe pareil. Hein? Il n'y en a oui. pas une. Puis, je ne dirais pas qu'elle est catastrophique non plus. Là, j'ai vu euh, aux dernières élections des transitions qui se sont passées vraiment d'une façon catastrophique là, dans différentes villes. Là, oui. Puis, je ne voulais surtout pas vivre ça. Oui. Vraiment, vraiment pas. Je pense que les Cherboucois, Cherboucois, ça méritait beaucoup mieux que ça. Oui. Je suis une personne professionnelle dans la vie. Mm -hmm. Puis, je voulais que les gens le voient, ce professionnalisme-là, parce que euh, quelquefois, justement, ils suivent peut-être moins la politique, mm -hmm. mais cette étape-là est importante, puis je pense que ouais. les gens la regardent hein, pour voir la nouvelle administration qui arrive en poste. Alors, je voulais vraiment que puis, ça puisse se passer d'une belle façon. Un, on a quand même, je pense, mais on... <rire> <rire> j'ai pas un rôle j'ai pas eu un rôle comme vous mais il y a quand même une responsabilité sur des personnes avec des postes comme vous avez eu de d'un peu montrer l'exemple parce que tu sais la démocratie c'est fragile c'est quelque chose ouais. qu'on tisse au fur et à mesure et tout et puis il faut pas commencer ben, on le voit aux États, on le vit aux États-Unis disons mais comme de à remettre en question de pas après de pas respecter le processus de pas tu sais à quelque part le, euh, on dit le peuple a jamais tort puis il faut faire avec puis euh, on souhaite juste le mieux au fond à notre ville puis à nos Totalement. gens tu sais puis c'est ce qu'il faut euh, c'est ce qu'il faut projeter donc euh, ben, c'est une ville qui m'a bien accueilli mature, alors ouais. je l'ai redonné aux citoyens et citoyennes là, la ça. chance de pouvoir justement voir le futur de notre ville. Bon, mm -hmm. écoutez, est-ce que ça se passe maintenant comme j'aurais voulu aujourd'hui? La transition s'est bien passée. Ouais. Est-ce que ça se passe comme j'aurais voulu? La réponse est non actuellement. Je vais vous le dire. Mm -hmm. euh, je, 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 je reste surpris de certaines décisions qui sont prises actuellement mm -hmm. au moment où je voulais emmener la ville complètement ailleurs au niveau justement du développement. Et pas juste du développement béton. Là, là je ne parle pas de ça. Alors, si les gens ont la possibilité d'aller voir, euh, dès mon arrivée en poste, j'ai fait tenir les, les entrepreneurs, hein, les regroupements d'entrepreneurs. J'ai mm -hmm. dit, là, on va se trouver une solution. Ce n'est pas normal que je rouvre une rue, pour avoir eu l'expérience en plus, qu'on rouvre une rue, puis qu'on la déboise au complet sans rien faire. L'impression, c'est même pas qu'est-ce qu'il va y avoir exactement. Totalement. Des fois, puis, pas... puis aussi, c'est parce que c'est beau la rue, mais il y a eu beaucoup de trucs, justement, dernièrement, avec ben, la nouvelle vague de mer, là, tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, on avait vite fait aborder ça, mais euh, qui dit que... Les... T'sais, on dirait, ben, puis vous me direz justement si c'est tant nouveau, euh, mais on dirait qu'en ce moment, avec euh, ce que c'est l'UMQ euh, devant euh, le gouvernement du Québec actuellement, il y a l'Union des municipalités du Québec. L'Union des municipalités mais, du Québec. Mais il euh, y, y a vraiment comme une volonté déjà de, de, de s'approprier des nouveaux moyens financiers en tant que municipalité ouais. pour justement avoir les moyens de ses ambitions, mais aussi d'arrêter ce développement-là qui est juste au finalement coûteux à long terme parce que c'est. C'est rentable à court terme parce que c'est des, des, euh, des nouveaux euh, citoyens puis des nouvelles, des nouvelles taxes foncières, ces choses-là. Mais à long terme, c'est justement re, euh, refaire les rues. Euh, c'est le système d'égout qui a coûté de l'argent puis qu'on ne s'affinit jamais. À chaque fois qu'on rajoute une rue, c'est pour mettre juste des, 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 des maisons unifamiliales. Ce n'est pas une guerre unifamiliale, mais ça coûte beaucoup d'investissement d'infrastructures. Ouais. 
Ben, ça, ça c'est quelque chose d'important, ce que vous en avez. Qui ont des puis. Euh, ben, c'est ça. Il faut... Après ça, les investissements en transport qui viennent avec à long terme, tout ça, tout ça. Genre, c'est. Ben, la, la, je, je voyais là en deux volets par <rire> ouais. rapport à ce qu'on vient de discuter. On a la partie. C'était pas vraiment une question, là. Je m'en non, 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 jamais non, non, un non, thème. Non, c'est là, correct. Que, mais on, je vous laisse. Ouais. On, 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 va, on va l'élaborer. C'est-à-dire, c'est au niveau des ouvertures de riz, ce que je voulais, lorsque je suis arrivé en poste, euh, ce que je disais, c'est j'avais fait tenir les organismes, dans le fond, au niveau de la construction dans mm-hmm. mon bureau, parce que je disais. Je veux qu'on trouve une solution. Alors, j'avais emmené les experts autour de la table et on a, évidemment, avec l'aide de l'Université de Sherbrooke, vous voyez, hein? donc ça l'aide beaucoup. On avait une personne Ça qui avait fait sa tête ici. Ouais. Puis, on, cette personne-là nous a emmené l'idée d'avoir euh, la forêt qui marche. Alors, d'aller chercher toutes les plantes indigènes, les enlever avant même qu'on rouvre la rue ou qu'on déboise des terrains, puis qu'on les transplante ailleurs et donner à la population ce loisir-là d'aller chercher des plantes et les emmener chez eux aussi. On pouvait aussi aller chercher des arbres, aller jusqu'entre 10 et 25 ans, là, ou entre 0 et 25 ans, dans le fond. On pouvait les transplanter ailleurs. Moi, quand mon c'est but, transplantable, aussi, c'est surtout Quand c'est sûr. transplantable, puis la plupart, c'est transplantable. Mm-hmm. Sincèrement, on a, fait, on a fait d'ailleurs la preuve devant caméra. J'ai fait tenir les, les équipements nécessaires pour pouvoir justement prendre des arbres et les retransplanter ailleurs. Et ça fonctionne très bien. Le taux de réussite est au-delà de 90 là, sans exagération. Mm-hmm. Alors moi, je pense qu'on avait un gain à acheter ces équipements-là et procéder mm-hmm. dès maintenant. Alors, vous voyez, pour l'instant, je n'ai pas vu la ville de Sherbrooke opérer de ce côté-là, d'aller chercher les équipements requises pour le faire. On a des bénévoles, une soixantaine de bénévoles bénévoles souvent qui se rassemblent ensemble pour justement aller chercher les plantes indigènes lors d'ouverture de rue. Mm-hmm. Mais ça prend plus que ça, vous Mais comprenez. Il y, hein? des, il y a des gens, parce que pour avoir bien suivi par exemple la dernière campagne, qui disaient quand même que cette solution-là, c'était un peu peut-être plus un plaster sur une hémorragie, parce qu'à la fin de la journée, on faisait quand même du développement urbain. Puis oui, on retransplantait, mais si c'était encore pour être sur le même modèle, justement... Une, une euh, ville va toujours que... se développer, toujours, toujours se développer. On n'empêchera pas le développement. Euh, lorsqu'on parle, évidemment, de, 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 de centraliser tout mm-hmm. ça, je ne suis pas d'accord avec le principe. Alors, je, je m'explique, là, parce non, non, que je ne veux pas je... que les gens partent de toutes les causes. C'est pour ça qu'on aime se donner le temps, justement, de... de... On, par rapport à la ville qu'on est, on, on est vite à la campagne. Vous vous en souvenez, on oui. fait venir des gens de l'extérieur parce qu'ils veulent une qualité de vie. Et moi, mm-hmm. j'ai eu la possibilité de parler avec plusieurs de ces personnes-là. Bon, la pandémie a fait en sorte que ces gens-là sont partis souvent euh, des grands centres urbains tels Montréal et s'en venir en Estrie. D'ailleurs, en peu de temps, on avait déjà 8000 nouveaux citoyens là, dans mm-hmm. la région. Alors, oui. vous comprendrez qu'on a eu la chance de parler avec ces gens-là et de dire « Pourquoi vous vous êtes emmenés ici? » Ben, puis que vous avez choisi la campagne à la ville. Ben, tout simplement parce que ces gens-là voulaient justement une qualité de vie, ne voulaient plus rester dans des buildings à, au 14e étage. Oui, Alors, on a vite compris qu'on pouvait centraliser. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis, je vais le dire, je suis pour la centralisation, mais jusqu'à un certain point où justement, c'est pas fait pour tout le monde. Et ouais. il faut voir notre territoire qui est quand même vaste. Et je suis de la personne qui a appelé la ville tout récemment pour essayer de voir un changement de règlement, justement, sur les grands lots qu'on a, si on ne pouvait pas construire d'autres propriétés sur les grands lots, tant qu'à faire. Mm-hmm. Parce que on n'utilise pas l'eau de la ville, hein, c'est des puits artésiens. Il faut faire attention quand même à nos nappes phréatiques, et ça, mm-hmm. j'en conviens. Mais je pense que ça peut être bien contrôlé aussi. Et mm-hmm. euh, bon, les puits, euh, évidemment, viennent aussi les, les, les faux sceptiques, on n'est pas rattaché non plus aux égouts. Mm-hmm. Toutefois, moi, je pense qu'il y a justement quelque chose qui se passe au gouvernement au niveau des affaires municipales. On verra la suite des choses qui sera annoncée parce que... Oui, ça on... va être sûrement après les élections c'est... ou en campagne. Ou un... Ben, ça va être annoncé ouais. très, très bientôt. Là, hein? Il y a okay. des projets, des nouveaux projets de loi qui vont passer, etc. Ouais. Des, des avant la fin de la, de la session parlementaire, c'est, c'est ce qu'ils veulent faire, déposer avant la fin. Là, parce justement. que là, ça commence à être de plus en plus proche de la fin. Euh, quand même. Il est minimum une. Là. <rire> il est quand même très minimum une <rire> dans ce moment-là. Là, là, ouais. Alors, c'est, c'est important peut-être de, de faire allusion justement à ces changements-là, mais il faut pour être drastique, on a besoin de nos entrepreneurs. C'est pour ça que je réunissais ces gens-là, justement. C'est nos constructeurs de la ville. C'est eux qui bâtissent notre ville. Si on ne les a pas de notre côté, là, ben, je suis désolé, on n'aura pas un bel avenir de développement pour Sherbrooke. Et là, mm-hmm. c'est là que je dis qu'il y a des moves qui se sont faits, il y a des étapes qui se sont faites qui n'auraient pas dû se faire de cette façon-là. Mm-hmm. Et ça, je vais continuer haut et fort à le dire. La seule chose, je vais laisser la chance aux coureurs. Ça vient juste de oui, se passer. C'est ça, c'est ça. On avait fait des rencontres au préalable avant mon départ à la mairie. Et là, je souhaite juste une chose, qu'on puisse rattraper le coup et revoir avec nos entrepreneurs de nouvelles façons qu'on pourrait entreprendre nos travaux. Alors, au niveau de l'expansion de la ville, 
Euh, on a parlé de la zone d'innovation tantôt, mais ce pas rien. Mm -hmm. C'est 2000 nouveaux emplois rapidement. Donc, c'est plus de 2000 personnes qu'on va avoir de besoin. On doit s'attaquer à notre gestion oui. aussi des euh, zones industrielles. Oui. Oh, je m'étais attaqué à ça. J'espère qu'il y aura une belle continuité de ce côté-là pour la suite. Là. Mais moi, je me pose une question. Euh, quand on parle d'entrepreneurs de, de, qui travaillent pour la ville, en fait, techniquement, ils travaillent pour la ville, pour les citoyens. Oui. Donc, du coup, est-ce que ce n'est pas plutôt les entrepreneurs qui doivent de toute façon se, se mettre au pas en fait de, de, la, de ce que la ville veut parce que en fait ce qu'il y a c'est qu'il il faut trouver évidemment un, un bon compromis entre étalement urbain oui. et centralisation mais il y a un moment on a des impératifs écologiques, on a des impératifs économique et, euh, et, et de diversité euh, euh, sur, euh, sur les personnes qui arrivent, sur les personnes qui partent euh, de la ville etc mais est-ce qu'on n'a pas est-ce que les entrepreneurs n'ont pas juste cette nécessité et ce, ce, ce devoir, ce en fait, devoir, de, ce devoir limite, limite de citoyen en fait parce que les, entrepri les entreprises doivent aussi avoir ce, 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 ce rôle de, 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 de citoyen et de, de se dire bah voilà peut-être que c'est mieux pour la, pour la ville de se les dire. et puis surtout à long terme parce que ça peut pas être seulement quelque chose, un développement pour les 20 prochaines années, non, quand on construit il faut que ça soit quelque chose, des fois peut-être même pour les presque 100 prochaines ben, années. Développement pas 100 durable. Longtemps. Alors, le développement durable, pour moi, est extrêmement <coughs> important. On est complètement ailleurs. D'ailleurs, mes entreprises, c'est euh, ma vision des choses, c'est mm -hmm. mes valeurs au niveau entrepreneurial. Je ne touche plus à rien si ça n'a pas au niveau euh, un lien avec le développement durable, que ça va durer dans ouais. le temps, puis ça va être bon pour la population. Alors, votre question est très bonne, à savoir, est-ce que les entrepreneurs auraient dû, eux, faire le virement? La réponse est oui, mais il faut les mettre dans le coup. Mm -hmm. On ne peut pas juste dire, non, on vous enlève tout pour mm -hmm. le développement, sans savoir, évidemment, la, la, la capacité financière que ça peut avoir par rapport à plusieurs personnes. C'est mm -hmm. énormément d'emplois pour Sherbrooke. Ouais. C'est un volet économique important, la construction, et on doit être, évidemment, directement liés ensemble. Moi, personnellement, c'est ce qu'on avait établi avant mon départ. On avait fait, dans le fond, des rencontres avec plusieurs entrepreneurs, justement, pour les mettre dans le coup qu'il y arriverait du changement. Ouais. Parce que, ça, que ça, ça, ça arrive, puis ça sera pas... Ça, on peut pas... En... On ne peut pas arrêter justement le changement, de, 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 disons, du jour le, on ne peut pas arrêter le progrès, mais à un moment donné, ce n'est pas nécessairement obligé que ça se fasse à l'encontre. De, 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 ben là, ça a été drastique, gens. complètement d'un coup. Je suis ben d'accord ouais. qu'on aurait dû continuer, dans le fond, les démarches ensemble, mais je pense qu'il y a une volonté, et je, 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 je dis, je pense, <rire> qu'il y a une volonté, suite aux discussions que j'ai eues avec la Ville, de voir justement euh, qu'il y aura d'autres rencontres. Et je l'espère que ça sera des rencontres profitables pour la Ville de Sherbrooke, parce que, on a vu le taux de taxation augmenter drastiquement au mm -hmm. moment où, je, quand j'ai quitté, on avait laissé quand même dans les coffres de la ville de bons montants d'argent. Hein, on avait eu quand même des années de restructuration ouais, ouais. et ça avait été quand même difficile. Tu sais, au niveau des déchets, on ne se le cachera pas. Là, j'ai mm -hmm. mangé des coups de pelle en avant de la tête, en arrière de la tête, <rire> puis de, des deux côtés. Puis écoutez, pour vous dire vrai, c'était pas facile pour les citoyens, mais c'était une transition qu'on n'avait pas le choix de faire. Et... C'est Monsieur, Madame, tout le monde hein, qui se ça ce service-là. Ça m'amène à un thème que je m'étais un peu préparé parce que je me demandais justement, c'est ça, vous n'aviez pas fait de politique avant de vous lancer en politique euh, à la, au municipal de ben, la Chambre. politique, on en fait toute notre vie. Ça, hein, ça, ça c'est certain. <rire> ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Mais euh, donc, je ramène un, un auteur là. Puis c'est pas juste pour ramener des auteurs qui parlent euh, avec des grands mots pour rien. Mais euh, le, moment culture. Ben, le petit moment culture au pire. Mais c'est euh, à l'école de politique appliquée. Évidemment, on voit beaucoup d'auteurs, la théorie, etc. Et dont euh, un qui est très célèbre, c'est Nicolas Machiavel, évidemment, euh, machiavélique. Euh, habituellement, on n'aime pas ce terme parce qu'on le voit vraiment comme quelqu'un qui est dans son propre intérêt. Puis oui, pour Machiavel, il y a beaucoup, en effet, euh, la rupture machiavélienne. C'est juste pour la petite théorie qui est euh, ben, la rupture entre la morale et ce, qu ce qui doit être fait. Euh, donc, pour ça, c'est de là que vient le, le terme machiavélique. C'est que c'est dénué, c'est dé, dépourvu de morale, mais on agit dans, dans l'intérêt, etc. Et puis, c'est pas vraiment ça que je vais aborder avec vous. C'est juste pour comme, mettre ça de côté, parce que ce côté-là de Machiavel que les gens aiment moins... Mais il y a un côté de Machiavel qui est très intéressant, surtout ben, dans, dans Le Prince, qui explique qu'il y a notamment deux termes, c'est qu'il y a la fortuna et la virtu. C'est En gros, la fortune, ça serait le hasard de la vie. Euh, il y a la fortune puis la nécessité, en gros, qui met ensemble, qui dit que c'est euh, le contexte dans lequel on est et les événements qui sont hors de notre contrôle, qui ont une influence sur ce qu'on va faire complètement, puis il dit même qu'il y a 50% de ce qu'on est, que de ce qu'on va faire dans notre vie, qui vient de ce chaos-là imprévisible qui est hors de notre contrôle, mais il y a un 50% qui est la vertu, qui est, qui est au fond cette force qu'on a, 
de prendre ces événements-là puis d'en faire ce qu'on a envie d'en faire. Et puis, en gros, on voyait dans le cadre de nos cours, au fond, un peu une métaphore d'un homme sur un voilier. C'est-à-dire qu'il ne contrôle pas le courant de la mer, le, les, les vents qui font face à lui, mais il contrôle sa voile. Puis il peut décider de faire ce qu'il peut avec ce, les conditions dans lesquelles il est. Donc, il est au milieu, disons, de la mer avec son voilier. Il voit le vent. Il ne peut pas... Il peut, il peut faire... Ah euh, oh non, ça n'existe pas. c'est pas dans cette direction-là qu'il arrive. Il va se perdre. Il faut qu'il comprenne dans le contexte dans lequel il est. Il l'assume. Et qu'il essaie d'en faire, de, de, faire le mieux dans le contexte qu'il a. Comme vous disiez, il y a certains trucs qui arrivent en politique qui sont hors de notre contrôle. Euh, C'est-à-dire, par exemple, on parlait des finances publiques. Euh, parfois, on, euh, on dirait que ben, les, il y a beaucoup de, de la population qui s'imagine qu'un politicien arrive à un endroit. Ben, je ne veux pas dire comme ça. Il a, un politicien arrive et fait de l'austérité, coupe dans tout. Et c'est de la rigueur budgétaire. Et on, a, on augmente les taxes ou des choses comme ça, ou moins de services ou des choses comme ça. Comme si un politicien c'était donné comme rêve plus jeune d'aller couper les vivres à une population complète, comme si c'était <rire> un objectif. Et puis, ben, après, on, on oublie un peu aussi parfois la teinte qu'apporte justement un politicien à peut-être le 50 qu'il peut contrôler. Euh, puis, je sais que dans votre mandat, justement, c'est ça, il y avait beaucoup de choses comme ben, ce qui avait été laissé avant, qui était dans un certain état. Vous avez eu la pandémie que je pense pas que vous aviez... Ben, vous me dites si vous, êtes, vous aviez une responsabilité dans tout ça, mais je pense qu'à quelque part, c'était un peu ouais. hors de votre contrôle à un certain point. Euh, et puis, ben, toutes les questions de budget, toutes ces choses-là. Mais il y a aussi des choses que, comme vous dites, euh, par exemple, je pense euh, notamment à justement cette zone d'innovation que euh, c'était pas nécessairement euh, incontrôlable, ça allait avoir lieu, c'était certain. Il y a eu beaucoup d'efforts, puis de ça a été sûrement une bonne partie de ce 50 %-là que ça a été un choix d'aller faire ça. Donc, euh, peut-être d'entendre un peu euh, qu'est-ce qui a été hors de votre contrôle, puis que pas vous regrettez, mais que... Euh, on comprend peut-être mal parfois à quel point certaines choses n'étaient pas nécessairement de... de, de, de C'était comme difficilement... Euh, ça, ça a été plus difficile à avoir dans votre mandat, des défis comme ce, ceux-ci. Puis qu'est-ce que vous avez été capable de faire par rapport à ça? Comment vous avez euh, utilisé votre voile dans ces intempéries-là que vous avez eues dans votre mandat? <rire> C'est une... Ben, vous avez bien mis la table, hein, parce que... C est, c est je mets la table, mais ensuite, je vous laisse... Euh, <rire> c'est bon vrai que 50 euh, du temps, lorsque tu es maire, ben, tu as des choix à prendre, mm -hmm. tu sais, pour faire évoluer la ville différemment. Parce qu'il faut toujours que tu le fasses dans l'intérêt, pas personnel, pour les citoyens et citoyennes, et ça, même si toi-même, tu habites la ville, puis... Bon, ben, j'étais citoyen avant aussi. Alors, mmh. Et après. <rire> et, et après aussi, oui, c'est ça. Mais là, je peux me permettre d'être critique un petit peu, tu sais, mmh. parce que j'ai vécu ce rôle-là. Alors, mmh. c'est de voir ce que moi, j'aurais fait. C'est pas juste de critiquer en passant lorsque je critique, c'est d'arriver avec des solutions. Et ça, là, quelqu'un qui critique ben, sans avoir de solution ça, ou parce proposer que que quelque chose. Vous avez été le premier, certainement, dans la position où ah, c'est beaucoup de critiques, puis c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est ingrat la politique. Mais que dans ces contextes-là, ouais. à un moment donné, c'est que c'est beau le critiquer, puis chialer, chialer, chialer. Puis c'est pas dur que les, les gens chialent, ou peut-être un peu, mais c'est pas, pas un problème. Ça, ça fait partie de la job, mais c'est de comment on apporte quelque chose de ouais. concret. Vous êtes le premier, j'imagine, qui Sou veut apporter quelque chose, une pierre à l'édifice, pas ben, juste se plaindre pour se plaindre. Souvent, on voit ah, seulement oh. une partie du dossier. Alors, je ne veux pas parler contre les médias. On a parlé tantôt. Les médias, souvent, vont faire quand même leur travail qu'ils peuvent là, par mm -hmm. rapport à ce qu'ils connaissent du dossier. Euh, on en a des personnes à Sherbrooke qui étaient très, très reliées à la politique. On les a perdus. Ils sont perdus. Ils sont rendus ailleurs. Mm -hmm. hein. Mais maintenant, bon, on essaie d'avoir des journalistes, justement, qui, qui, qui essaient d'être critiques, mais pour la bonne raison. Parce que un dossier, on en voit juste une fine partie souvent. On ne voit pas l'étendue. Mm -hmm. Alors, ce que j'ai comme conseil à dire, ben, c'est aller voir le dossier complet, peut-être avant de critiquer, ce qui serait une bonne chose. Mais on est tous pareils. On veut critiquer. Mais comme je l'ai dit, pour critiquer... Premièrement, il faut aller voter. <rire> c'est la première chose que je vais dire. C'est un droit démocratique qu'on a ici. Mm -hmm. C'est une chance ouais. qu'on a ici d'aller voter. 
dans plusieurs pays, hein, on le voit, c'est très chaotique, là, où ce que, justement, ça prend des envergures, une envergure incroyable pour aller voter, puis ils, souvent, ne peuvent même pas aller voter parce que c'est contrôlé. Les Exactement Mais il y avait ça. aussi quand même cet enjeu-là au municipal. Ici, moi, par exemple, ça a été compliqué de faire changement d'adresse, donc j'ai même pas finalement voté ah, à ça, ça, c'est un autre, un, puis, un autre combat. Là, je, vous, je vous dis pas ça... Les euh, de la démocratie. Mais je, vous dis, mais je vous dis pas ça pour euh, être gentil ou quoi que ce soit, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai fait campagne avec Luc Fortin dans le cadre d'un stage. Puis finalement, j'ai même pas pu voter. Ah, <rire> Parce que la sais. journée où est-ce que c'était les changements ouais. d'adresse, ben moi, je m'occupais à aider les gens à faire leur changement d'adresse, mais j'ai pas pu aller faire les procédures. J'avais une fin de session des examens, etc. Puis des fois, pour les étudiants, c'est difficile. Et ceux qui sont arrivés depuis pas très longtemps, souvent, ce que j'en avais l'impression, en tout cas dans cette expérience-là, c'était que c'était des gens justement qui viennent s'établir, justement, qui s'achètent une première maison ou qui sont là de, déjà depuis longtemps, mais qui, qui sont là, là, qui sont vraiment bien établis, qui peuvent prendre davantage le temps de se préoccuper de ces questions-là, alors que ça concerne tout le monde. Et puis, il y a des gens qui, euh, des fois, c'est juste par, euh, en effet, c'est difficile, même si je ne sais pas aussi, je sais que vous faisiez référence des, à des pays ou des contextes ouais. où est-ce que c'est très, <rire> très difficile. difficile. On fait pas, euh, c'est pas comparable, non, mais euh, vraiment pas. Vraiment pas. Mais c'est pour ça que je dis que les gens ont un droit démocratique. Il faut s'en servir. Puis c'est mm -hmm. pour ça que quelqu'un peut critiquer. Si tu es allé voter, <rire> parce que dans le fond, on lui a donné le droit de voter pour une personne quelconque lors d'élections, des personnes que j'admire énormément, soit dit en passant, quelqu'un qui mène pas en carte sur un poteau, là, je vais vous le dire, c'est une grosse décision, là, parce que ça change une vie. Alors, euh, ce que je dis, c'est <rire> c'est un droit, vous devez le prendre, aller voter autant que possible. Je comprends que dans certaines situations, bah, c'est plus difficile pour certaines personnes, mais sinon, d'aller voter, et là, à partir de là, vous pouvez critiquer l'administration et dire, écoutez, vous avez mal agi pour telle ou telle raison. Mais je suis curieux parce que... Ben, je, tu ben, peux en fait, euh, moi, j'avais juste une question pour revenir un peu plus tôt. J'avais l'impression que vous, vous mettiez un peu en, en, en opposition les citoyens et euh, l'administration. Est-ce que pour vous, on, a, on, a, on peut être euh, maire ou euh, député, ou, euh, etc., et citoyen en même temps ou est-ce que c'est deux jobs qui sont totalement différentes ou est-ce que c'est des choses qui sont conciliables? Non, lorsque tu es maire, dans le fond, tu penses pour les citoyens. C'est la première chose qu'il faut que tu regardes. Dans le fond, tu fais toujours des gestes pour la population. Mm -hmm. Alors, c'est important parce que faut que tu vois l'avenir. Je ne pensais pas être maire quatre ans. Bon, il est arrivé ce qui est arrivé, mais moi, ma planification était faite sur deux mandats et je m'étais affiché haut et fort à dire je veux faire deux mandats parce que quatre ans est très est peu trop de court, temps. Là, ben déjà, oui. la première année, comme on apprend à patiner, j'imagine, ben, ben, en général, un, on prend le contrôle un peu de la machine, comprendre comment l'utiliser. Le, le premier six mois. Le premier six mois, là, on apprend réellement la machine, comment elle fonctionne. Mm -hmm. Puis à partir de là, ben là, tu te fais aider aussi par certains fonctionnaires au niveau de la direction générale pour justement t'enligner sur certains dossiers prioritaires. Quoi mm -hmm. qu a, parce que lorsque tu te présentes mm -hmm. en politique, moi, ce que j'ai décidé de faire pour le poste de maire, ben, c'est me préparer un an d'avance. Alors, on recule octobre 2016 pour les élections de novembre 2017. Là. Mm -hmm. Ça ne se fait pas sur le coin d'une table à dire « je veux m'en aller à ce poste-là ». C'était par rapport à mon passé, je voulais du changement. Et euh, oui, il y a eu du changement, puisque je suis devenu maire à ce moment-là. J'ai pu exécuter une partie des changements durant mon quatre ans, mais il ne faut pas oublier qu'on était deux ans en pandémie ou tout proche. Mm -hmm. là. Ça a été très difficile à ce moment-là parce que... Ça a été que on... priorité à gérer ben, dans Le Québec tombe sur pause. Donc, si le Québec tombe sur pause, il y a une partie de la ville qui tombe sur pause. Malgré mm. tout, on a réussi à bien s'en sortir parce que moi, je me souviens une journée où je devais sortir avec le chef de police, le chef de la sécurité publique pour aller annoncer <rire> Qu que, que je coupais 531 postes à la ville temporairement parce qu'on ne savait pas où ce qu'on s'en allait. C'était pas euh, vous un matin qui s'est levé puis ça vous tentait d'aller faire ça. Là. Non 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 vraiment pas. C'était avec les ressources humaines. Tu par la main en mode là faut que tu ailles annoncer ça puis tu sais que ça va être ben, ça votre prouve... visage qui va devoir encaisser ça. Là. Il y a des familles qui ça, ça prouve qu'on était on bien, bien, bien au fait de ce qui se passait, puis qu'on avait quand même l'expérience autour de la table, parce que vite fait, lorsqu'est arrivée la pandémie, mm -hmm. on a mis un comité en place qu'on appelait le comité COVID, puis vite fait, on a réagi pour que aucun service soit perdu à la ville de Sherbrooke. Et là, je ne parle pas de la fermeture des bibliothèques qui était obligatoire là, ouais, à ce ouais, moment-là. Il y avait là, des là, règles, là, ça, avait des règles euh... très strictes là, à respecter, qu'on qu suivait à la lettre. Et les gens ne peuvent pas nous, avoir en, nous en vouloir aujourd'hui d'avoir respecté les règles gouvernementales. Il y avait une obligation de respecter ces règles-là. Oui, puis c'était pour la population qu'on le fait. 
Et c'était un moment difficile pour moi parce que je rentrais le matin et je sortais aussi tard le soir pour m'assurer que tous les services soient respectés à la ville. Et moi, je me souviens, la direction générale à ce moment-là, là, était souvent au bureau aussi. Il était souvent au bureau, justement, qu'on puisse opérer la ville et continuer à l'opérer pour le futur. Parce qu'on on voulait aussi continuer des projets. N'oubliez pas qu'on est dans des ah projets. Ouais, parce qu'on ne veut pas mettre <rire> tout sur pause non plus à, à, à un certain point. Mais... Est-ce qu'à la place du provincial, vous auriez fait des choses différemment? À la place provinciale, oui, c'est bien que vous posiez cette question-là. Pourquoi que le provincial m'intéresse? Et là, ben, je ne suis pas allé nécessairement. Vous avez su un petit peu mm -hmm. ce qui est arrivé. Bon, mais on a décidé de mettre On sait en que vous place. avez été euh, présent à l'investisseur de Caroline Saint-Hilaire, je crois. Ce dimanche, ouais, ce dimanche, on m'avait demandé on euh, si je voulais citer à l'investisseur de Caroline Saint-Hilaire. J'ai décidé d'aller à l'investisseur de Caroline parce que je crois sincèrement que c'est une personne qui a énormément d'expérience, qui pourrait faire en sorte, au niveau économique, mm -hmm. qui pourrait faire en sorte, justement, qu'on pourrait être projeté vers l'avant. Et là, c'est un choix personnel. Mm -hmm. C'est pas un choix de maire ou quoi que ce soit. C'est vraiment un choix ah ouais, personnel de mon côté. Moi, je pense qu'on doit donner la chance... Je continue à le dire. Donner la chance au moins à deux mandats, à quelques partis politiques, que ce soit, ou Et maire juste... ou mairesse, okay. il faut laisser la chance. Sauf que, si la personne ne fait pas le travail, c'est sûr qu'au bout de quatre ans, on l'injecte, cette, cette personne-là. Mm -hmm. Et là, j'ai l'impression actuellement, qu'on a avancé sur certains dossiers. Je ne dirais pas c'est catastrophique Parce non plus. Parce qu'on ne veut pas juste reculer non plus. Non, non exactement ça. Je pense qu'il faut être ouvert et il faut, 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 faut regarder l'ensemble d'un ouais. dossier, non pas juste une partie. Alors, je pense que dans certains dossiers à Sherbrooke, on a avancé, mais on n'a pas avancé à la vitesse qu'on aurait dû avancer. Et mm -hmm. là, vous comprendrez qu'on a des opportunités qui se rouvent à nous et j'espère que... Il ne faut pas les manquer. On, on va, et, il ne faut pas les manquer. J'espère qu'on va réagir de la bonne façon au niveau des citoyens et citoyennes pour justement qu'on puisse se propulser de la bonne façon. Je vais me risquer une question. Est-ce que vous auriez euh, une euh, prétention à travailler avec, euh, avec la CAQ euh, sur, euh, sur les élections législatives à Sherbrooke? Ou, si euh... on me demande euh, si... Euh, ben, premièrement, oui, je peux vous le dire. On me l'a demandé à savoir, puis je ne me le cacherai jamais, à savoir, bon, est-ce qu'il y a des dossiers que tu aimerais nous parler ou quoi que ce soit? La réponse est oui, sans aucun doute. Okay. Il y a certains dossiers que à je vais aider discuter. la ville, de toute façon. Ben, je connais bien la ville. Vous comprendrez, je connaissais tous mes dossiers. Puis ça, c'était une de mes forces. J'étais une personne qui connaissait mes dossiers. Au bout de ses doigts, j'aimais les chiffres énormément. Alors, on ne fait pas m'en passer une petite vite par rapport aux chiffres et surtout pas. Puis, vous comprendrez pourquoi je voulais avoir un deuxième mandat. <rire> parce qu'on aurait pu exécuter plein de choses. Oui, parce que c'est ça. C'est si, si vous aviez été contraint à un peu euh, resserrer, disons, les finances pendant votre mandat, c'était peut-être parce que pour le prochain, on se donnait les moyens d'agir, justement. Bien, c'était une un planification peu, euh, que j'avais mise en place, justement. Pas. Les gens le voyaient. J'avais mes briques de livres. J'avais ma Bible. Moi, j'appelais ça ma Bible. Et je l'ai toujours, ma Bible, où j'ai tout, tout, tout inscrit ou à peu près ce que je voulais faire aussi dans le futur, non pas juste... Euh, mm -hmm. Puis on sert un petit peu du passé à dire, hey, on fera plus jamais ça comme ça, tu sais. Ouais. Genre est... le truc de motocross avec le, le, <rire> le <rire> chauffage, <rire> on le fera peut-être plus. Il y a, y a, des, pas y a ça. des choses d'expérience qu'on ne ferait pas, en effet. Mais je voulais quand même transformer la ville justement pour le futur. Puis j'ai pas eu la chance, c'est une chose, mais est-ce que je peux donner mes idées à d'autres personnes justement qu'on puisse aller un petit peu plus loin? L'accès à la propriété, c'est plus provincial. L'accès à la propriété, mm -hmm. je trouve ça... Très inquiétant actuellement. Ouais. Très inquiétant parce que moi, j'ai deux filles. J'en ai une de 19 ans et j'en ai une de 27 ans. Heureusement, ma, ma, ma plus vieille de 27 ans, sa construction est pratiquement terminée. Elle a passé à travers le moule. Tout est fait. Sur Facebook, là, ça avait oui, je suis tellement fier. Je vais vous le dire, là, pour un papa, là, on est tellement... Merci beaucoup. La on stabilité. Est la, la stabilité. On est content. On est fier que l'enfant... Elle est pas la commission. Un jour, elle va partir à travailler en commi, à par commission. <rire> puis là, vous allez être genre... Oh, non, là, ben, là. Bon, bon, bon travail pour le ministère de l'Environnement. Donc, euh, on a la chance okay, de souvent okay. parler, justement, de ce qui arrive. <rire> mais non, papa, le papa est très, très heureux. La maman aussi, soit dit en passant. Mais, mais, <rire> mais c'est vrai que c'est un stress de savoir ce qui va arriver pour nos jeunes, en général. Et moi, euh, Jade, ma plus jeune de 19 ans, s'en va pour en criminalité à euh, l'Université Laval dans peu de temps. Elle, elle quitte au mois d'août. Mais je lui parle déjà à 19 ans là, au niveau de stabilité, de comment elle peut aller. Puis ça s'en va d'après en entrepreneuriat. On ne peut pas faire ça à travers l'équipe. Mais j'espère que mes enfants d'ailleurs, ma plus vieille, c'est ce qu'elle a fait. Ma plus vieille, c'est ce qu'elle a fait. Je vais vous le dire que ma plus vieille, 
euh, le sens entre vandarial parce que elle est oh aussi là là. à se lancer en affaire et je la laisse aller puis des fois j'essaie de donner des, des cues excusez-moi le là mais ah ouais. j'essaie de l'aider sur certains dans volets puis elle me dit ben jeune moi je le sais tu sais dans vingtaine on les paraît est-ce que vous voir. les écoutiez vous les cues <rire> j'essayais <rire> de les écouter de temps en temps sans qu'ils sachent <rire> va, 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 ouais. va pas comme... à la commission va pas à la commission <rire> hey, on fait l'inverse <rire> bon, ben, écoutez non, ben, je regrette pas d'être à la commission non 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 c'est juste parce que euh, souvent, j'aurais fait, jamais j'aurais fait le salaire. Mais à ce vous êtes dépensé, fait, ça vous êtes dépensé, ça vous êtes dépensé. C'est ça. ça. Tu sais, j'ai connu quand même des très, 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 très bonnes années. Ça, c'est ce qui m'a aidé aussi. Fait qu'il ne faut pas ouais. avoir peur. Tu sais, quand je regarde les gens qui disent Ah, oh, c'est un vendeur automobile, quoi que ce soit. Ben, on a besoin des vendeurs automobiles. Puis oui, il est payé souvent à commission. Puis je, je, je leur lève mon chapeau. Mm -hmm. Parce que c'est pas évident de dire Je m'en vais dans un domaine où je suis payé autrement. Hein, ah, c'est comme être payé à type un peu, oui, c'est à la ça. performance. Et, là, et à la performance. Moi, je crois beaucoup à ceux qui sont payés à performance. Vous n'allez pas me croire, mais j'avais quand même <rire> emmené <rire> ce sujet-là. Non, mais j'avais quand même emmené ce sujet-là comme maire à la ville. Ah, pour À dire, pour l'administration, pourquoi qu'on ne serait pas payé, dans le fond, à voler euh, au, au niveau performance, hein, lorsqu'on a réalisé mm -hmm. un projet, pourquoi pas? J'espère qu'un jour, ça va se faire, ouais. parce que euh, ça motiverait peut-être les troubles. Ils me dire, hey, ça veut dire qu'ils gagneraient peut-être un salaire plus élevé. Oui, bye de ben, ben oui, pourquoi au pas? privé, c'est il pas? performe plus. S'il va gagner un salaire plus élevé, Vous puis en même temps, compris. la société en, en recueille quelque chose de meilleur. Ben, on, Donc, on, ben, avait, on avait des employés à la ville, là, je, je vais dire généralement, OK? Je vais parler général. On avait de très, très bons employés à la ville lesquels euh, je m'entendais très, très bien. Je faisais le tour souvent des services justement pour aller voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et c'est là souvent... Je, que je me disais, mon Dieu, cette personne-là est tellement performante, elle mériterait plus parce ah, qu'elle m'emmène ailleurs. Parce que vous aviez une idée de son salaire, puis vous dites au privé, ça, ça... Ben, C'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas des bons salaires à la ville, là. ils ont des très, très bonnes conditions. Okay. Là. On peut toujours avoir mieux, j'en conviens, mais je pense qu'on s'est entendu, là, je pense que les conventions sont pas mal toutes signées, on s'est vraiment bien entendu avec ces gens-là, okay. justement, pour aller ailleurs. Il faut bien payer son staff, bien mm -hmm. payer ses employés, si on veut vraiment avoir des bons rendements, et ça, je continue à le dire mm -hmm. euh, de mon côté. Mais quelquefois, on va demander de l'aide, et c'était mon cas lorsque je suis arrivé maire, j'ai demandé aux directions de service à dire, écoutez, on va leur en demander plus, mais vous comprenez que c'est pour le bien de la ville, on va aller beaucoup plus loin, et j'ai senti vraiment un accord de tous les employés pour aller ailleurs. Et ça, je les remercie sincèrement parce que les deux, trois premières années avant la pandémie, là, au moins mm -hmm. les deux ans avant la pandémie, là, les deux premières années, on est vraiment allé plus loin. J'ai senti que la ville, on voulait aller plus loin. J'ai senti une collaboration des citoyens aussi de ce côté-là parce mm -hmm. que ça prend nos citoyens aussi hein, qui sont d'accord qu'on veut aller plus loin. Et malheureusement, bon, est arrivé la pandémie, mais j'avais eu le temps quand même d'aller à l'extérieur faire des, des, euh, des, des missions économiques justement pour aller chercher Mm -hmm. des gens, ce qui nous a aidé d'ailleurs, je pense, à aller chercher la, la, la zone euh, innovation. Je pense qu'ils mm -hmm. ont vu qu'il y avait une volonté ben, populaire volonté, et, et, et même des institutions. Euh, exact. Des, des, de nos institutions, vous avez ben, bien raison. Ben, les institutions, mais aussi juste de même euh, la politique dont, dont, dont ouais. vous, les, des acteurs qui s'y donnaient. Mais, Moi, je voudrais juste, ben, on, on a déjà fait, c'est ça, ça passe vite quand on s'amuse, on a déjà fait plus d'une heure à peu près, mais euh, je voulais aborder avec vous, ben, parce qu'on en a parlé un petit peu, euh, la CAC notamment, mais le fait que vous êtes présenté à l'époque comme ouais. indépendant, puis là vous dites à quel point la ville par exemple, vous l'aviez remarqué à quel point euh, il y avait une volonté d'aller plus vite, puis à quelque part de changement, parce que on va se le dire, d'arriver comme indépendant, puis oui c'est beau une année de préparation, ouais. mais à un moment donné c'est pas juste vous qui décidez ce qui va se passer, il faut quand même que justement il y ait des gens qui suivent. Déjà je serais intéressé de savoir comment vous avez fait de, pour amener avec vous une équipe comme ça, ben de parce que c'est beau d'être entrepreneur puis d'avoir des amis, mais à un moment donné, une équipe de campagne, la famille qui embarque dans le bateau, puis euh, votre femme, j'ai cru comprendre quand vous étiez justement mère, qui s'occupait un peu de vos trucs au privé, puis vous me diriez sûrement beaucoup de vos trucs au privé. C'est du travail d'équipe, déjà d'amener ça avec soi. Puis euh, dans le cadre aussi d'une de, de, candidature indépendante, dans un écosystème à l'époque qui n'était pas... Euh, qui mettait pas en avant des candidats indépendants. On sait que euh, à Sherbrooke, il y avait une culture euh, de, de parti, ouais. euh, comme beaucoup ailleurs, là, évidemment, mais dans des villes similaires, mais c'était quand même très ancré comme depuis toujours. Et puis, euh, on avait, par exemple, le renouveau sherbrookois et ben, Sherbrooke citoyen notamment, qui était présent. À l'époque, euh, euh, le renouveau sherbrookois a 
été un peu, euh, disons, euh, disons, ne serait-ce que mise à mal par votre arrivée en poste. Euh, il y a eu, je crois, Mme Berthaud et M. Vincent Boutin qui ont été les deux rescapés de ce parti après l'élection, si je me souviens bien. Exactement. Berthaud a quitté rapidement. Vincent Boutin a essayé de garder un peu le navire un peu plus longtemps, le temps de revoir avec les membres, finalement, pris la décision de mettre fin à ce parti-là. Euh, au contraire, Mme Baudin, euh, du Sherbrooke citoyen, elle a pris le pari inverse de continuer à reconstruire un parti qui avait été aussi très, très mis à mal. Elle était la seule élue à l'époque euh, survivante de votre vague indépendante. Ben, je m'en ai dit indépendantiste, comme si... <rire> non, mais on n'a pas du tout parlé de ça. Je voulais pas vous dire, vous, les indépendantistes, puis vous dites, oui, oui, puis on se positionne. Il y a quelques propos depuis le début où on croit que qui veut l'indépendance de Sherbrooke. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais Sherbrooke est une très belle ville. Sherbrooke a tout pour réussir. C'est que je voulais pas que ça arrive comme quelqu'un garde un clip de juste... Oui, des indépendantistes comme vous. Oui, oui, mais de candidat plutôt indépendant. Donc, euh, je trouvais ça vraiment très intéressant parce que c'est ça d'avoir analysé un peu cette situation politique-là à Sherbrooke, de voir à quel point, justement, euh, ben, on avait justement euh, Bernard Sévigny, qui était l'ancien maire avant vous, oui. si je ne me trompe pas, mm -hmm. euh, et qui avait été là pendant combien de mandats? Moins, qui avait été là au moins deux mandats. Deux mandats. Exact. Et puis, c'est ça, donc il avait été là assez longtemps quand même pour pouvoir mettre euh, sur place ses projets à lui, sa vision pour Sherbrooke. Oui. Donc, de mettre ça complètement, euh, au final, pas, pas poubelle, mais que l'électorat vraiment choisisse une alternative à ça, je trouvais ça très impressionnant. Euh, Puis qu'ensuite, ben, que la, on a vu les deux démarches contraires de ces, des deux partis en post votre euh, élection, qui ont amené à des résultats différents. Euh, je, serais, je serais curieux de vous entendre, parce qu'au oui. final, ça, ça me fait penser à la CAQ qui est arrivée comme pas indépendant parce que ça marcherait pas au provincial non, quand non. même, mais qui est arrivée entre deux vieilles, euh, deux vieux partis, deux vieilles dynamiques dont les gens étaient fatigués. Puis je trouve que vous arriviez pas mal dans la même vague, même en avance. Votre élection, c'est quand même rigolo parce que euh, cette année-là, il y a euh, Christine Labrie qui avait perdu contre Vincent Boutin pour ensuite que Christine Labrie <rire> se présente contre Luc Fortin qu'elle gagne pour que Luc Fortin revienne finalement. Euh, <rire> la, la ville de Sherbrooke a beaucoup de personnages puis je trouve ça intéressant. Il y a plusieurs je, éléments que vous avez amenés. Je, je trouve ça intéressant la dynamique ouais. de changement d'indépendant, de, 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 de nouvelles alternatives, euh, d'un de, de, homme qui vient des affaires. Ça rappelle un. Puis là, je ne veux pas vous comparer à lui, mais à Trump un peu qui arrivait un peu. Non, mais <rire> dans le sens où. Dire aussi, non, mais ouais, parce que vous n'avez rien à voir avec lui, mais dans le sens où homme d'affaires hors système qui arrive et qui a une vision différente, qui veut accélérer les choses, qui veut euh, plus de performance, etc., puis qui a une vision plus lointaine. S sans aller jusqu'à Trump, on peut aussi parler de, de François Legault. Mais François euh, Legault, François Legault, François Legault, Legault est, au final, un peu. Entrepren... Enfin, vous êtes entrepreneur, il est entrepreneur. C'est ça. Il est devenu ouais. euh, bah, une nouvelle Legault, vision ministre, complètement ouais. différente dans les dernières années, puis on ça. évolue encore avec quelque chose de différent, mais euh, comment, pourquoi s'être positionné comme indépendant? Comment que ça a été de, de vivre ça? Surtout aussi, peut-être, pendant votre de la dynamique avec les indépendants, euh, on, on va dire les indépendantistes euh, encore. J'arrivais avec des éléments favorables. Il faut le dire, là, à ce moment-là, les éléments étaient tous là, là pour que je puisse justement euh, vendre l'indépendance, je vais le dire comme ça, au niveau des, des <rire> on dirait vraiment con. Ben, ouais. On est une ville à ce moment-là, euh, on va se projeter un petit peu en arrière, ouais, où est on ça. est un petit peu plus de 160 000 personnes. Euh, on est rendu tout près de 180 000 là, depuis. Là, mais, euh, écoutez, on arrive en arrière où ce que je dis, écoute, on est 160 000 personnes je ne comprends pas qu'on ait encore des partis politiques qui se rassemblent avant. Des machines qui, des machines ça qui se fait rassemblent à l'interne, puis ensuite c'est déjà réglé, il faut juste, c'est le rouge ou le bleu. On, puis... on se rassemble au quatrième étage de l'hôtel de ville, et ça, je ne raconte pas des blagues, c'est comme ça ça fonctionne. On se rassemble au quatrième ouais. étage de l'hôtel de ville pour ouais. rencontrer les membres de son équipe de partis politiques et de leur dire, bon, toi aujourd'hui, tu vas dire ça, toi tu vas dire ça, puis toi tu vas dire ça. Je m'excuse pour ceux qui disent, non, 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 ça se passe un peu comme ça. Ça se passe non, comme ça, ça dans plusieurs villes. Ça, et bien, voilà. on, on peut même le confirmer de votre côté. Alors, euh, on, on Non, mais dans le sens où c'est de bonne guerre, à quelque part, il y a des gens qui s'organisent. Ça... Et voilà. Mais, et mais ça... c'est pour ça que c'est étonnant que vous, vous ayez fait ça différemment. Je sais qu'avec les indépendants, il y avait quand même peut-être certaines fraternités, puis vous avez quand même été capable de gouverner avec eux. Euh, je ne dis pas que ces gens-là ne gouvernent, euh, ne gouvernent, pas, pas, euh, ne gouvernent <rire> pas nécessairement bien. On s'entend ouais. là-dessus. Souvent, il y avait quand même des qualités hein, au, au niveau de tous les Mais des fois, ça va vite sur la filiation, genre, 
Puis j'admire quand même. On est une même. famille, disons, ben, au provincial, on le voit ouais. déjà, tu sais, c'est famille libérale, famille péquiste, euh, les solidaires, l'ensemble. Tu sais, totalement. Chez moi, le les gens réglé. ont eu beaucoup de misère ah, à oui. me, me mettre dans une me case. Mettre dans un, oui, c'est ça, dans une case, parce que jamais j'ai dit que j'étais libéral, jamais j'ai dit que j'étais caquiste, jamais j'ai dit que j'étais au niveau du Parti québécois, quoique mon beau-père, il serait content de dire je suis du Parti québécois. <rire> parce que j'ai une maison, puis génération, puis on parle beaucoup politique ensemble, mon beau-père et moi. J'imagine. On, on a des... <rire> ben, on, on se rejoint quand même à certains niveaux, mais on a le droit d'avoir chacun nos, nos pensées, ben, c'est correct. Puis dans toutes les familles... C'est ce qui est le plus beau hein, de pouvoir en discuter, puis que... Ben, dans toutes les familles, ça devrait être comme ça, de pouvoir en discuter sans avoir la guerre entre les partis, parce oui. que, encore une fois, je dis qu'il y avait un parti, j'explique comment ça fonctionne un parti, oui. sans dire que c'est des personnes non pas honnêtes et tout ça, c'est pas ça que je dis. Non, non, non. C'est des personnes qui avaient une ambition telle de vouloir emmener la ville ailleurs, tout comme je l'ai eu aussi, mais d'une façon différente. Et moi, je disais, on n'a pas besoin de prendre ce véhicule-là. On peut être facilement indépendant et mmh. juger par nous-mêmes la décision sans avoir des gens des qui sont de obligés partie, de nous le dire en arrière. Des lignes de parti, des en arrière qui ont déjà décidé d'avance un peu, ça ouais, va être cool. Totalement. De, 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 et être voilà. un peu plus les mains déliées pour, pour une prendre ville. le temps. Pour une ville, certainement. On ne pourrait parce pas que, le faire ailleurs. Puis ouais. ne serait-ce que, disons qu'on parle stratégique, ça reste que, c'est étonnant, il c'est, c'est, y a des gens qui ne réalisent pas à quel point des élections, ça se joue à peu de votes. Là. Ouais. Il y a des gens qui s'imaginent que c'est quelque chose de très lointain, que c'est tellement un vote, ça vaut rien, parce que bon, c'est dans une, un océan de votes, puis ça n'a ça, ça pas un poids incroyable. Il y a des élections là, qui se gagnent, qui se perdent à une centaine de votes, là, euh, ou à un millier de votes. Euh, c'est, c'est, la dernière élection, euh, Mme Baudin avait gagné, par exemple, je crois ça, ben, M. Fortin, il y avait une marge de, de, de 2000, 2000 votes. 2000 voix. 2000 ouais. voix, c'est, bou- c'est, c'est beaucoup. Même c'est pas c'est beaucoup. beaucoup ouais. même pas, juste 1000. Mais, 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 mais en tout cas, mais... mais, mais en tout cas, mais, 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 mais puis c'est, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand vient le temps justement de mobiliser ouais. les gens pour aller voter. Mais on, on, connaît, on est capable de s'imaginer 1000 personnes à un endroit. On a vu des spectacles avec 1000 personnes. On se dit juste ça, va voter. Ouais. L'avenir d'une ville peut être changé. Puis l'avenir d'une circonscription peut être changé. L'avenir d'un pays, au final, à coup de 1000 ben, par-ci par-là, là que je disais c'est que... peut être changé complètement. Donc, c'est vraiment plus accessible qu'on se l'imagine. On n'a pas toujours besoin d'une machine puis de faire partie de la famille de ci puis de, de respecter la ligne de partie de ça. Il de, de, la, la faut juste que chose, ça, on ait une, des gens derrière nous qui... La, la première chose que tu veux, c'est avoir ta famille au moins de ton côté ouais, lorsque la... tu t'en vas te présenter. Puis pour moi, c'est extrêmement important d'avoir ma famille, ma famille mais m'a ouais. dit oui. Les amis, c'est autre chose. Puis, en politique, c'est là que tu vois tes vrais amis de tes faux amis. Et je les appelle, moi, mes amis, des fois, euh, Facebook, je les adore, mes amis Facebook, soit dit en passant, mais, mais ce n'est pas eux qui m'ont venu me déménager nécessairement. Vous comprenez ce que je, je veux dire? Je comprends très bien. Donc, euh, <rire> c'est <rire> un exemple. Tu sais, pour rejoindre les étudiants, là, c'était... <rire> <rire> ben, la ligne de mer Mais on a besoin d'eux, pareil. C'est des voix qui, souvent, oui. ça va m'enligner. Puis c'est drôle parce que les gens, <rire> lorsque vous regardez peut-être mon passé, lorsque j'ai décidé d'aller en politique, je me suis servi beaucoup des réseaux sociaux. Oui. Pourquoi? Parce que je voulais tâter le pouls euh, directement. Et c'est là que je me suis rendu compte, wow, les gens veulent vraiment de changement oui. à certains niveaux. Puis c'était pas seulement l'environnement, c'était à, à plusieurs euh, niveaux aussi, hein, différents. Euh, les réseaux cat... sociaux ont vraiment ramené quelque chose de complètement différent dans les campagnes électorales ou juste dans la oui. politique en général parce que, justement, votre élection en 2017, euh, j'y, j'y, j'y étais pas. Mais <rire> je vais faire genre que j'étais là. Mais tu sais, j'ai revu, euh, j'avais revu un peu ce qui avait été fait. Et puis, c'était, c'est ça qui était drôle avec cette élection-là, parce que c'était en 2017, puis c'était avant l'élection de 2018 et en 2019, etc. Donc, on avait eu 2015 avec Trudeau, puis les selfies, puis ces choses-là, un peu réseaux sociaux. Puis en effet, mais Trudeau, c'était comme une élection à de son côté, c'est une, une fin de Harper, peut-être, etc. Donc, de là à dire que c'était juste les réseaux sociaux qui avaient joué, non. Mais 2018, on a vu à quel point euh, les réseaux sociaux ont joué, par exemple, sur euh, le QS, notamment, la CAQ, etc., Exactement. en 2016 avec Trump. Mais puis de, de vous voir, par exemple, vous, votre présence sur les réseaux sociaux qui changeait de ce que, par exemple, justement, Bernard Sévigny ou euh, Sherbrooke Citoyen faisait à l'époque. Ouais. Euh, ben, j'ai, j'étais connu même... au niveau bancaire. Je ne le cacherai pas qu'au niveau ouais. bancaire, mais ce pas 4 000 personnes qui t'emmènent nécessairement à, à, à 30 000 votes. Vous comprenez ouais. ce que je veux dire. Donc, ce qu'on, ce qu'on a fait, on a beaucoup, beaucoup travaillé ce volet-là. Euh, j'ai eu une équipe restreinte. Et ça, moi, je vais continuer à dire qu'on est gagnant lorsqu'on a une équipe restreinte parce qu'on peut prendre des décisions plus rapides. Mm-hmm. Et ça a été ma force à ce moment-là de dire, bon, écoutez, je vais aller chercher certaines personnes autour de moi, puis on, on va aller. Puis c'est là, des fois, que je dis, on a des bonnes personnes qui viennent se joindre 
à nous, comme on a des fois des mauvaises personnes, et on s'en rend compte. Je peux vous le dire, souvent, c'est le cas. Après l'élection ou pendant? Les deux. Les deux, okay. je vous dirais qu'on fait des choix, à un moment donné, d'essayer d'éloigner des gens, parce que ça ne t'apporte pas nécessairement euh, euh, du positivisme euh, pour t'aider justement à, ouais. à performer, pour te rendre au bout. Des fois, c'est plus des boulets qu'autre chose là, que, que tu traînes. Euh, ces gens-là vont peut-être se reconnaître, mais je, je, je dois le dire, c'est comme ça. Okay. Mais pourtant, j'ai eu des gens très très proche. Puis c'est hier, j'étais avec un, des groupes d'amis euh, où je prenais un verre avec eux. Puis là, on, on se reposait des questions à savoir ce qu'on avait fait de bien, ce qu'on n'avait pas fait de bien. Puis il ne faut pas regretter. Euh, ce mm -hmm. qu'on Parce qu'on a fait quand même une campagne avec ce qu'on avait. Il faut se comprendre qu'on était en pandémie à ce moment-là. C'était beaucoup plus difficile. Ouais, ouais, ouais. J'avais le poste de maire aussi. Et Donc, c'est plus, c est, c est plus underdog ou le... Le changement, comme en 2017, quand vous étiez arrivé, puisque là, c'était de un peu de casser la baraque, puis de montrer ben, qu'une qu qu une alternative, là, c'est d'être, de défendre un mandat, puis c'est plus la, la, la nouvelle saveur du jour, donc c'est de faire, okay, wow, mais... Ben, en 2017, il faut faire attention, en 2017, je n'étais pas maire à ce moment-là, donc je pouvais me consacrer à 300 Puis je n'avais pas d'inquiétude parce que campagne. mon boulot me permettait de quitter pour les huit prochaines années. Alors, c'est loin d'être tous les <rire> travaux qui permettent ouais, ça. Moi, j'avais exprimé à mes patrons de dire, écoutez, moi, je veux faire deux mandats à la ville de Sherbrooke. Euh, ils se demandent encore <rire> Comment pourquoi. ça s'est passé, cette rencontre-là? Ben, euh, ouais, <rire> un mardi matin. Bon, fait pour les huit prochaines années, <rire> parce que ben, des fois, moi, je demande un congé à ma tête, je sais que ce pas pareil, mais <rire> moi, des fois, juste une semaine, tu sais, faut comme je te dis, <rire> Avant, non, non, parce bon, que je euh, ben, vous, un an d'avance, vous êtes préparé, vous aviez dit J'avais euh, <rire> exprimé mon souhait, en effet, de faire des changements <rire> au niveau de la ville. Je pense que euh, <rire> il, il faut se vendre de ce côté-là son employeur. Puis l'employeur avait quand même un droit de, de dire non pour l'autre quatre ans. Parce que le premier quatre ans, il y a une loi qui te protège de ce côté-là. Si tu t'en vas faire, dans le fond... Je euh, vous écoute, moi, je n'ai aucune idée. Oui, ça, si on va faire un travail au niveau public, dans le fond, tel que... Euh, un euh, poste élu. Au niveau élu, de la mairie, ouais, ouais. un poste élu à la mairie. Ben, on doit te donner le 4 ans, dans le fond, et revenir au même poste par la suite. Sauf que... Euh, moi, de congé sans solde, j'imagine. Congé sans solde, ça, exactement okay. ça. Fait, moi, ce que je voulais faire, c'était 8 ans. Alors, ce, qu me, ce que j'ai demandé... Donc là, c'était à négocier quand même. C'était à négocier, oui, de dire, écoute, je veux faire 8 ans, et là, on m'a permis, dans le fond, de quitter pour 8 ans et revenir au même poste par la suite. Bon, au bout de 4 ans, j'ai pu revenir à mon poste. Il, on, il on, reste on 4 sait, ans. <rire> c'est ça. Ben, C'est-à-dire que j'arrive mais... à mon 25e anniversaire, là, mais c'est sûr que que c'est un choix personnel de le faire aussi de cette façon-là. Moi, je me suis entouré de gens que j'avais une grande confiance euh, au départ. C'est ce qui m'a propulsé. Je me suis servi des réseaux sociaux pour me faire connaître davantage en 2017. En 2021, c'est un petit peu différent. Parce vous parce étiez que, connu. Ben, vous aviez un... Je suis au niveau personnalité publique. Je suis ouais. souvent dans les médias et tout le reste. Puis j'étais une personne qui voulait vraiment donner leur juste au niveau des citoyens. Euh, malheureusement, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à la politique. Même dans mes amis, ils me disent, tu sais, je suis allé t'aider mais je ne suivais pas tellement ça. C'est ça qui est le plus drôle. C'est ça qui est le plus drôle des fois. Moi, j'adore ouais. ça. Mais non, mais non, mais tu sais, c'est pas ça. Tu fais comme, mais tu as mis des affiches avec moi toute la, toute la veillée. Ouais. Puis, ouais, non, mais tu sais, je, je, je t'aime bien. Non, non, mais tu sais, puis là, tu es comme. Ben, ben, il me suivait sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais, C'était ouais. un bon véhicule, justement, pour informer les gens. Et ça, j'ai continué un peu. Tantôt, on pourra parler de ouais. mon futur. Mais en ouais, 2021, ouais. je suis maire. Donc, il faut se rendre compte que je dois me concentrer sur les grands chantiers qu'on a comme maire. On est encore en pandémie, c'est très difficile pour moi. Mm -hmm. Et je dois faire aussi ma campagne électorale ouais. et essayer de trouver des bénévoles. Puis, peu importe le parti qui se présentait contre moi, le, peu importe... Mais il faut lui, quand même la faire, la campagne. Euh, il faut faire la campagne. Et eux aussi ont eu de la misère à recruter des bénévoles mm -hmm. parce que les gens étaient beaucoup plus prudents. Moi, je me souviens, là, on rentrait au local, il se laver les mains, marquer, marquer euh... le nom de la personne qui venait de rentrer dans le local pour avoir un suivi. On travaillait à deux mètres de distance. On n'avait pas le droit de se toucher. On est... Écoutez, là, c'est quelque chose, là, faire une campagne comme on l'a vécu. Euh, Est-ce que... Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment? La réponse est oui. Si ma conjointe serait assise à côté de moi, elle vous dirait Eh hey, mon Dieu, oui, elle aurait pu faire autrement. Elle aurait dû l'inviter. Elle va <rire> juste dire Ah, oh, il est... <rire> ben, Je vous dirais que Pascal a énormément d'expérience politique. Je lui lève mon chapeau. Elle suit les dossiers comme euh, plusieurs personnes au sein du conseil mm -hmm. municipal. Mais je vous dirais que des fois, elle en connaît plus que certaines personnes qui sont autour de la table actuellement. Je vous le dis, là, mm -hmm. elle suit à tel point les dossiers. C'est ça. Peut-être mais... que c'est moi qui transpire de, de ben, cette je... Imagine que ça doit aussi avoir un impact. Peut-être que vous parlez pendant votre sommeil aussi. 
Je <rire> <rire> pense pas, je ronfle un peu. <rire> ok, donc pour le budget, il a fait toute la compta pendant qu'il dort, ça doit être pénible. Oh là 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 là, non, 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 non. Mais, mais est-ce que j'aurais pu faire autrement? La réponse est sans aucun doute oui, mais il ne faut jamais regretter, et ça, j'invite les gens à se souvenir de ce que je dis là, il n'arrive jamais rien pour rien. Et. Oui, on peut faire toujours autrement, mais il ne faut pas regretter par la mm -hmm. suite. On ne peut que se concentrer sur l'avenir à partir de là et ne pas refaire peut-être certaines gaffes qu'on a fait dans le passé. Oui, ça, c'est bien. <rire> ça, c'est sûr. Moi, j'ai juste une question sur euh, l'électorat à Sherbrooke. Oui. Euh, on, a, on a actuellement un, une municipalité plutôt à gauche avec euh, Sherbrooke Citoyen. On a euh, au provincial euh, la gauche aussi avec euh, Christine Labrie et Québec solidaire. Au fédéral, on a euh, Elisabeth Brière euh, ouais. au libéral. Comment est-ce qu'on analyse ce, ce, cet électorat? Parce qu'il est quand même très, Et puis, très disparu. Je rajouterais même que, tu sais, avant, euh, attends, avant Brière, il y a eu un bloquiste. Oui. Avant Brière. Euh, avant ça, c'était quoi? Des conservateurs, des libéraux? Je me souviens plus. Ah, mais bref, au fédéral. On a eu les libéraux. Là, on a eu les libéraux pas mal. Certain temps, ouais. euh, au provincial, ça a été la, le fief à M. Jean Charest. Oui. Quand même, quand même un bon moment. On a eu un premier euh, ministre. Là, on a eu même, un premier là. ministre <rire> à Sherbrooke pour ensuite que ce soit un péquiste qui le batte, sur le coup, il me semble. Euh, il y a eu quelques changements euh, majeurs. Hein, ensuite, on en a eu un retour avec Luc Fortin des libéraux. Oui un ministre. Ouais. Ensuite, on a eu euh, Québec solidaire. Puis actuellement, ben, la lutte est forte entre Québec solidaire et la CAQ, qui est comme un nouveau parti aussi, un, ben, quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est un électorat qui bouge beaucoup. Au municipal, on vient de l'aborder. <rire> on ouais. a passé de 8 ans, mettons, avec Bernard Sévigny, euh, plutôt d'allégeance libérale quand même, je pense, on, on peut le dire. Mais même si ça n'a pas rapport, là, mais... Piquez ça un petit peu plus. Oui, 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 oui. J'avais cru comprendre que dans la famille, ça avait l'air un peu... Oh, Peut-être dans la famille, mais du côté à M. Sévigny, ah, là, ben, on peut, je ne peux, peux pas y en vouloir oui, non vrai, plus. Là, vrai, dans ma famille, j'en ai aussi. Puis... C'est vrai, excusez-moi, oui. Non, non, je ne peux pas y en vouloir. <rire> <rire> Mais, euh, mais oui, c'est ça, l'électorat de Sherbrooke est quand même vraiment drôle. Puis là, avec la campagne provinciale qui va arriver ouais. déjà, euh, peut-être, euh, si vous pensez que l'influence de la nouvelle vague de maire ou euh, de, de notre mairesse ici actuellement va avoir un impact. Et puis, avec le fait que c'est en ce moment séparé entre la CAC et euh, QS, ou encore que si Jean Charest devient chef du Parti conservateur, on va avoir un retour de Jean Charest sous une bannière que les Sherbrookeois, je crois, à la dernière élection fédérale, là, 2021, rejeté. ont rejeté. Ouais. Mais Jean Charest, ils ne l'ont pas rejeté souvent. Fait que, non. <rire> Écoutez, ça fédéral, va, ça on va, va avoir voir, une là. guerre fratricide entre des libéraux à, qui vont sûrement descendre, Charest qui va sûrement monter, ouais. le bloc qui va peut-être se maintenir. Des... Ben, ben, c'est sûr que c'est pas gagné pour M. Charest. On sait que M. Ouais. Goliev bon, a vendu énormément de cartes parce que ça va se passer dans ouais, un premier temps dans le parti même hein, au niveau ouais. du vote et non pas au niveau de la population. Alors, on va voir ce que ça aura comme un tournant de ce côté-là. Ouais. Euh, ça sera je... à voir. Euh, ben, euh... Oui, je pense que c'est une... vraiment euh, pas gagné actuellement non, non, pour M. Effet. Charret à cause des cartes de membres qui se sont vendues par M. Poliev. Moi, je pense que c'est Mais en même temps, c'est un vote préférentiel, deux. il me semble. Puis un vote préférentiel, c'est que les deuxièmes choix sont très importants. Euh, totalement. Et puis, totalement. le deuxième choix de, Pol... de Polièvre, ben là, on ne le verra pas parce que c'est pas dans sa marche, mais les deuxième choix de tous les autres, ou en tout cas, ça, ça marche des... surtout plus le temps passe, plus plus, en ce moment, Poilièvre a l'air de un peu perdre de, de ben, du dynamisme j ai, j ai, j ai, à cause, par exemple, de ses positions sur la crypto-monnaie puis sur la Banque euh, du Canada, des choses comme ça. On a des positions peut-être plus euh, strictes, je veux dire, comme ça, que vraiment, là, qu on, on s'en va en direction inverse, vraiment à l'opposé de, de M. Charest. Oui. On a l'expérience de M. Charest, puis là, je vais parler ouvertement, OK, de ce côté-là. Ben, je ne ouais. prendrai pas parti ni pour un, non, ni mais pour l'autre. Non, mais ce pas le but non plus, c'est si juste... Et on m'a approché, puis ça, j'ai pas peur de le dire, je me suis fait approcher au niveau mm -hmm. fédéral pour M. Poliev, là, à savoir, puis on m'a demandé d'aller le rencontrer à deux, même trois reprises. Je peux le dire sur les zones aujourd'hui, j'ai refusé les rencontres pour le moment. Mm -hmm parce que je ne suis pas rendu là. Alors, on s'entend là-dessus ouais, qu'on a eu des discussions, mais je ne suis vraiment pas rendu là. Puis, est-ce que ça rencontre réellement mes valeurs? Quand je tantôt, j'ai dit que c'était une décision familiale, ben, je peux vous dire ouais. que ça fait pas, c'est pas unanime au niveau euh, <rire> de ma famille, très serré, de très, très serré. Et, et loin de là, oui, c'est ça. Oui, ouais, parce que c'est ça, c'est bien beau, à un moment donné, euh, <rire> genre la politique, les gens qui appellent au téléphone, à un moment donné, Il faut que ça à la maison, chercher. vous avez des soupers à... Ah, des soupers à mais ce que, ce que ça prend, c'est des valeurs. 
Ouais. Est-ce que ça rend compte mes valeurs? Moi, je peux vous dire aujourd'hui que ça ne rencontre pas à 100 mes valeurs. Et moi, quand je vais en politique, là, si j'aurais à refaire le choix de retourner dans un poste quelconque... Pour tout le ben, travail, euh, l'implication que ça demande. Faut totalement. Il que... faut que ça rencontre tes valeurs. Si ça ne rencontre pas tes valeurs, tu n'y vas pas parce que ça te suit par la suite. Mm -hmm. Bon. Est-ce que M. Charret, c'est là la question qu'il faut se poser, est-ce que ça rencontre ses valeurs? Si c'est représenté, c'est parce qu'il y a un but, un but qui veut faire une transformation, qui n'accepte pas actuellement ce qui se passe au niveau euh, fédéral. fédéral. Et on verra. Je pense que c'est bien exprimé. Ben, il y a eu quand même des débats parce qu'il a réussi mm -hmm. à s'exprimer. Mais moi, je trouve dans les débats, c'est pas là qu'on peut s'exprimer le mieux parce que souvent, justement, c'est des chicanes de clocher un peu. On fait apparaître des dossiers. Puis c'est pas nécessairement de ça qu'on veut parler. C'est 15 etc. secondes. Ensuite, il y a un bruit bizarre qui pop. Ben, je l'ai vécu à deux reprises. Ah, Alors, ouais. vous comprendrez, je l'ai vécu en 2017 et je l'ai vécu en 2021 au niveau des débats. Puis, est-ce que c'est... Des fois, ça dépend de l'audience. Moi, je me rappelle, par exemple, cette, la l'année dernière, euh, j'étais à la cité au débat, puis... <rire> tu sais, genre, il y avait l'équipe école de QS qui était présente ah, des ah. fois, puis je veux pas, je veux pas attaquer qui que ce soit, mais c'est ouais. sûr que ça a un impact, même ne serait-ce sur la retranscription vidéo de ça, parce que dans la salle, il y a une audience favorable à une candidate en particulier. Ta Donc, on totalement. dirait que tous ces bons coups sont incroyablement me de meilleur que ce que ça aurait été. Puis on dirait que les, les autres candidats ont de la difficulté à ne serait-ce que le bon coup soit remarqué à cause de ça. Euh, totalement. Mais c est, c est, ça que... fait partie de cette bonne guerre. Là. Ça ben, fait partie du débats, jeu. Mais... J'en ai un point important. Les meilleurs débats, c'est sans public. Ça fait bizarre à ouais, dire. Il y en avait Puis eu moi, à la radio. Le... Ben, il y en a eu à la radio, en effet. La Chambre ouais. de commerce aussi, Chambre de commerce. etc. Ouais. Il y en avait trop. Soit dit <rire> il y en avait vraiment trop. Ça, 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 Pendant une semaine, vous en avez eu combien? Une dizaine? Ah, bon, moi, là, j'en pouvais plus. Pour vous dire vrai, j'avais la job de mère. Puis là, je me concentre pour faire ça. C'était le chaos total dans mon bureau. Je connaissais mes dossiers. Mais tu veux tellement être sûr que tu prends tes feuilles, finalement. Puis t'es bien meilleur, pas de feuilles. Tu, je connaissais mes dossiers par cœur. J'aurais dû laisser tomber mes feuilles, dans le fond. Est-ce que vous en aviez en 2017 des feuilles? J'en avais, j'étais bien préparé sur certains dossiers, mais je connaissais mes dossiers. Hey, euh, Est-ce que, est est que, que, les les est que vous lisiez beaucoup vos feuilles en débat? Euh, j'ai lu beaucoup mes feuilles ah, en débat. Pas grave, non, 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 non j'ai lu, j'essaie juste de me rappeler en 2017. <rire> en 2017, oui, j'avais quand même des points de forme quand même bien établis. J'essayais de suivre ces points de forme-là. Mm -hmm. En 2021, j'avais beaucoup plus de textes. Et c'est là, dans le fond, que j'aurais ouais. dû le laisser faire parce que je connaissais mes dossiers par cas. Il faut que ça sorte euh, naturellement. C'est comme une béquille, plutôt. hein? Tu te dis, bah, au cas où je l'ai. Mais après là, ça, tu dépends de ouais. mieux t'appuyer dessus que de, 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 de remarcher correctement, tout simplement. To totalement, ouais. exact. Puis, euh, ben. <rire> on passe du coq à l'âme, j'adore ça. Mais c'est ça aussi. Non, mais c'est ce que là, je voulais aller sur un truc. <rire> J'en parlais de l'écosystème politique. Notre système point de forme, politique. il n'est pas suivi. Non, c'est ça. Nous, vous voyez, on l'a. <rire> mais c'est ça aussi qu'on voulait. C'est pour ça qu'au début, on vous avait dit, voici, on a des thèmes. Ouais. Euh, voici, on a tu sais, un, un cadre, juste pour que déjà, vous ayez une idée de vers quoi euh, vous enligner. Ouais. Mais euh, c'est ça la liberté qu'on essaie de se, de se procurer à l'émission, c'est de justement ne pas respecter. <rire> c'est bien, ce <rire> ben, bien réussi aujourd'hui, mais j'adore ça, sincèrement. C'est pas un reproche. Ouais. J'adore ça, ça me permet justement de parler librement. Peut-être ouais. que les gens de la bizarre, peut-être des fois du dessus, mais ça vous en pas là. C'est que la raison aussi de l'émission, c'est que je. Puis vous me direz, mais. Euh, nous, par exemple, en étudiant en politique, oui, on a des cours magistraux, oui, de la théorie, etc., mais on a aussi beaucoup de discussions, disons, à la pause, autour d'un café, d'une bière, euh, <rire> comme vous l'imaginez certainement. De des fois même deux bières. <rire> Et puis, euh, en tout cas, personnellement, surtout à travers la pandémie, ce qui manquait le plus, puis ce que j'ai remarqué, c'est que à quel point les discussions, notamment autour d'une bière, sont les plus riches. Puis c'est ces discussions-là dont on se laisse justement la flexibilité et... Euh, euh, on laisse déborder, on ouvre une parenthèse, on se perd un peu en chemin, on revient finalement, on trouve un chemin qu'on n'avait pas imaginé qui existait, on se ramasse à un autre endroit, on a une anecdote de quoi que ce soit d'autre, qui sont parfois les plus riches, puis c'est là qu'on en prend le plus, vous me direz par exemple, sur, de, 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 de tester le pouls un peu de la population, c'est pas nécessairement toujours en regardant seulement ce qu'on voit dans les médias, seulement ce qu'on voit dans les sondages, ces choses-là, des fois c'est juste d'aller voir une anecdote, par exemple, d'une personne qui qui est beaucoup impliqué dans la population, une anecdote, une bonne discussion avec une personne peut nous donner une, une idée pas mal claire d'une un, réalité euh, qu'on n'avait peut-être pas imaginée puis qui n'est pas écrite nulle part puis qu'on ne peut pas trouver autrement. Donc, c'est un peu ça aussi qu'on voulait avoir, une, un peu 
euh, qui ben, est Steve Lucien un peu, ne serait-ce que par exemple tout à l'heure sur votre parcours, ça donne une idée de savoir, ben, c'est tout banal, mais le père derrière Steve Lucien, ouais. l'histoire plus jeune, euh, le D'ailleurs, mon, mon père, ça, ça les gens ne savent pas, mais mon père est un artiste aussi. Fait que les gens qui m'ont connu aussi au niveau artistique, j'ai pas ce talent-là, je vous le dis tout de suite, là, mais ils peuvent aller à la cathédrale de Sherbrooke. C'est mon père qui a fait le Jésus de Prague qu'on retrouve à la cathédrale de Sherbrooke. <rire> mon père, lorsqu'il est décédé, avait plusieurs œuvres d'art, faisait était, des œuvres d'art dans ses passe-temps. Il, il était, euh, comment on disait, débrouillard. Ben, ouais, écoutez, il ouais, y, ouais. y a une anecdote <rire> tellement drôle parce ouais. que je suis tout jeune et je l'aide des fois. Là, euh, pour, euh, Écoutez, je m'en allais à la maternelle, là. ça fait très très longtemps, là, dans les années 70. Et là, évidemment que mon père me faisait sabler des choses avant de <rire> quitter pour l'école. À ce moment-là, j'allais de la maternelle, je prenais l'autobus à midi, c'était pas comme aujourd'hui le matin, ouais. on prenait l'autobus à, à midi. Puis je travaillais avec lui l'avant-midi. C'était comme ça. Puis mon père avait son tour. On appelait ça un tour où ce qui était capable de faire des pièces en bois, en brasse, etc., dans le sous-sol. Et ma mère était tellement tannée de dire Je te vois jamais. Moi, je me souviens, c'était un sujet de conversation. Elle est dans la maison, jeune. mais. Je, oui, c'est ça. Il est dans la maison, mais je te vois jamais. Ça n'a pas de bon sens. On se voit pas. Es, tu n'es que dans le sous-sol à travailler sur des choses. Puis. Écoutez, il a pris le tour et il l'a monté au deuxième étage dans la cuisine. Alors là, il dit Tu vas me voir à tous les jours. <rire> c est, c est une, une, une très belle soupe à, à la sueur de bois. <rire> ça, non, non, ça. non, mais souvent, c'était des pièces de métal. Mais écoutez, mon père oh, fait des le métal aussi, c'est bon. Mais <rire> c'est qu'avec une personnalité comme celle-là, comme ça de votre père, puis j'imagine la vôtre, c'est quand même un peu ça qu'il faut avoir. Il faut quand même avoir une femme, une conjointe, une famille oh. qui est prête à ce que justement, on apporte les dossiers de la job à sa table de cuisine, voilà. puis que ça n'arrête jamais. J'imagine euh, votre femme, le « Ah, ben, on, ben je ne veux pas embarquer là-dedans, mais à un certain point, elle vous a vu travailler à la maison. » Moi, Pascal, mm -hmm. là, demain, le maître, là, elle a pris la gestion des deux petites entreprises que j'avais durant le temps que j'étais mère. Mm -hmm. Elle travaillait à travers ça et elle, elle s'est occupée de ça. Comme je dis, de main de maître, là, mm -hmm. vraiment à un autre niveau où je n'avais pas à me soucier justement de mes entreprises. Parce que lorsque tu deviens mère, ben, tu délaisses la gestion de tes entreprises. Puis je pense que euh, c'est correct de le faire de cette façon-là. Et je souhaite mm -hmm. que ça soit toujours de cette façon-là. Ça te permet de te concentrer sur ton travail de mère. Mm -hmm. Lorsque, bon, est arrivé euh, les élections, par la suite, bon, j'ai eu un moment où j'ai pris, je l'ai pris pour moi. J'ai pris au moins un mois pour moi. C'est correct. Pour, pour décanter tout ça. <rire> euh, et je suis revenu, dans le fond, dans le monde des affaires, dire, écoute, je vais réassister aux rencontres. On va aller beaucoup plus loin. On avait des projets, justement, durant cette quatre ans-là qu'elle a emmené un petit peu plus loin qu'aujourd'hui, mm -hmm. ça va être profitable pour la population. Quand je vous disais que ça rencontre mes valeurs, ben, j'ai des entreprises de recherche et développement qui sont basées sur nos règles à nous, nos règles environnementales. Alors, je peux vous dire qu'il y aura bientôt, bon, les toilettes sans odeur, les gens m'avaient déjà entendu parler de ça. On n'a plus <rire> besoin de sans bon dans les salles de bain. <rire> ben, C'est quasiment la sésivité que je vous donne là parce qu'on a travaillé très fort avec les ingénieurs de la compagnie Elabar qui se retrouve au centre-ville, justement à côté de l'hôtel de ville. C'est drôle parce que je passais souvent en avant, je leur disais bonjour, mais j'allais pas les pas voir. Le temps, ah, ben, je m'en occupais ah, pas, c'était ma qui s'occupait du dossier finalement, et ils nous ont projeté <rire> complètement ailleurs, ont voulu travailler dans ce dossier-là, eux, ça, euh, ça, doit être un, ça doit être ça, encore une entreprise comme ça, là, des trucs comme l'Université de Sherbrooke, c'est sûr que ça doit être un puits euh, est, infini ça de talent, d'innovation ben oui, dans oui. ce genre d'entreprise. C'est des ingénieurs ça. qui proviennent de l'Université de Sherbrooke, entre autres, qui travaillent chez Elabar. Ça. Ou en Donc, tout cas, qui, du recrutement peut se faire de là. Ça, ben, des gens qui avaient vu un nouveau projet à l'Université Ouais. On avait eu l'aide à ce moment-là de l'université, puis ça s'est retrouvé. Puis là, je pense que aujourd'hui, on devrait avoir nos normes bientôt, on le souhaite euh, réellement, mais on aura euh, les toilettes sans odeur, euh, donc euh, je profite de l'occasion pour vendre un petit <rire> peu mes... mes, mes mais oui, non, mais... Il <rire> y a aucun problème, moi, ça me Il y a ça, il y a évidemment mon entreprise, celle-là, écoutez, là, celle-là, je, je vais la propulser à 300%, celle des euh, pistes de moto, vélo, <rire> synthétique. Alors, j'encourage les gens à aller voir, c'est X-Track, j'ai fondé cette entreprise-là oui. pour une simple et unique raison, que j'étais tanné de voir qu'on faisait des arènes cross à l'intérieur où il y, avait il y a encore du monoxyde Même de du carbone. Mauvais chauffage. Ben, euh, plus en que ça, hein, ouais. c'est vraiment des compétitions avec du monoxyde de carbone. Écoutez, on fait avec qu ce qu'on a, je vais continuer à le dire, mais si on est capable d'avoir quelque chose de nouveau, pourquoi pas l'intégrer? Alors, je vous confirme qu'aujourd'hui, les entreprises manufacturières de motos sont à produire les motos électriques un peu partout. J'ai moi-même maintenant une motocross électrique qui a autant de puissance qu'une 125 cc pour ceux qui connaissent un peu le Même plus, en fait? Euh, euh, ben, pour l'instant, celle que j'ai, c'est une KTM e-Ride. E e la e-Ride 
est électrique à 100%, mais équivaut à peu près à une 125 cc, si je la compare, okay. là, en termes de cylindrée. Peut-être pour certaines personnes, on dit que c'est beaucoup plus mais fort. Mais en termes de couple, ça doit... Ça doit ça, parce que je... je... Je suis un peu euh, sur YouTube, euh, <rire> des, chaînes, euh, des chaînes polluantes, ouais. mais, euh, mais non, mais <rire> chaînes polluantes. <rire> mais, euh, mais non, mais c'est ça. C est, c est, ça doit quand même bien marcher. Euh, L'électrique, c'est quand même assez réactif. C'est euh... très réactif, je le confirme. Et c'est ce qui fait en sorte que je voyais le lien parfait de faire, d'inventer les pistes synthétiques. Mm -hmm. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans les amphithéâtres, et juste vous mettre un petit peu au fait, il y a énormément de courses à travers le monde, hein, de courses mm -hmm. de moto à l'intérieur des bâtiments, soit les arénas. Euh, on le vit peut-être moins au Canada, mais je reviens il y a à peine deux semaines d'une compétition qu'on avait, le 40e je... anniversaire de Rivière-du-Loup. Tu, tu m'as suivi. Ben oui, je vous suis, je vous suis. <rire> C'est bon, ben, ça. je suis allé voir Paul, Paul Thibault, que j'y lève mon chapeau. 40 ans d'organisation d'un événement intérieur euh, pleine capacité, au-delà de 4000 personnes ont assisté à l'événement, c'est pour vous dire à quel point c'est populaire, mais avec les discussions que j'ai eues avec lui, monter une piste en terre, ben, ça lui prend à peu près une semaine donc il doit louer l'amphithéâtre mm -hmm. au moins une semaine pour monter la piste, tandis qu'avec nos pistes synthétiques qui se ressemblent ça, beaucoup à de la terre et tout le ouais. reste, une journée c'est monté, une journée c'est défait c'est des frais de moins de, de, ben de ne serait-ce que réserver, réserver un amphithéâtre une semaine de moins, ben, ça, ça aide sur un budget, c'est certain. On parle d'une course non, régionale. On moins de café pour rentabiliser. <rire> mais là, on parle d'une course régionale, mais on s'entend que si ça se passe au Centre Bell, au Centre Vidotron, on ne peut pas louer le centre pendant une semaine mm -hmm. pour faire un montage de pistes. Non, non, ça. Alors, nos pistes synthétiques vont permettre le montage et démontage très rapidement. C'est une grande flexibilité pour ces grande événements Grande flexibilité. 78 modules montables, démontables pour d'événements majeurs, tels on va, je souhaite réellement qu'un jour on peut se voir des grosses compétitions et là je ne veux pas faire de scoop, c'est pour ça, on va attendre non, de, non, de on faire l'annonce on, on, on va euh... attendre de faire l'annonce <rire> mais je souhaite réellement, on a des discussions actuellement pour le Supercross électrique l'Electric Supercross dans le fond où on va le retrouver un peu partout où on aura ces pistes montables, démontables là et pourquoi pas en faire profiter les gens de BMX et pourquoi pas faire profiter aussi les gens de vélo de montagne, le mm -hmm. fait que la piste est déjà montée dans les amphithéâtres ben oui, la semaine, ben les jours avant, après ou des trucs comme ça, exact. Tant et tant dans la région, je sais, ben, ça fasse un événement un peu comme passe. une fête foraine pendant cette semaine-là. Tu sais, ben, ça peut ish. être un avantage, en effet, et on a vu le bienfait de ça avec euh, la compagnie Beastplane, Be Be excusez-moi, <rire> euh, euh, on a Beastplane, Best Design et on a Flexol, où on a eu fait un petit partenariat justement pour aller un petit peu plus loin, donc euh, on réduit leurs coûts, pour qu'on puisse mettre en place aussi des pump tracks. Alors, c'est très populaire, le gouvernement vient de donner des sommes quand même euh, assez importantes à chacune des municipalités pour avoir accès à des pump track et malheureusement pour l'instant tout ce qu'on avait euh, comme effectif pour le faire ben, c'était de, de faire des pistes en asphalte ce qui n'est pas méchant en soi mm -hmm. mais pourquoi pas les faire d'une façon écologique avec nos pistes en passant que c'est un produit écologique qu'on a mis en place donc les pump track peuvent se monter se démonter facilement mais fait au Québec parce que il n'y avait aucune entreprise qui produisait ce type de piste là euh, en Amérique alors on a décidé de se mettre ensemble par un genre de petit consortium mais aller plus loin et produire ce type de piste là Alors, vous allez probablement en retrouver bientôt à travers le Québec de notre côté. Ouais. Moi, je suis très fier de ce produit-là. Un produit cher pour quoi, soit dit en passant, <rire> avec des employés de la région. Alors, on a tout à être fiers de ça. Puis l'indépendance euh, de Sherbrooke. <rire> ouais, l'indépendance de Sherbrooke. Ben, on pourra, je, ben, je souhaite réellement pouvoir euh, étaler euh, ce concept-là à travers le monde. J'ai mm -hmm. pour parler en Europe parce que la compagnie Beastplane se retrouve euh, du côté de, de ce continent-ci, mais également on de l'autre côté. Oui, c'est ça. Alors, je pense que c'est très positif qu'on puisse produire ce, piste, ce, ce type de piste-là, synthétique, mais évidemment du côté environnemental. Parce que pour faire une piste de 78 modules, on pourrait aller euh, justement économiser ou plutôt recycler plus de 250 000 bouteilles d'eau. En, euh, en même temps. En même temps. Et voilà. Donc, Donc euh, on, on a un gain Rendre l'utile à l'utile. <rire> on, on a aussi <rire> un groupe d'investisseurs parce que souvent les gens me demandent, tu sais, c'est quoi tu fais? Ben, je viens de le dire un petit peu, c'est au niveau des entreprises lesquelles je performe. Je travaille toujours pour la Banque nationale en passant. Je fais toujours <rire> des, des, des prêts. Je suis revenu avec, euh, au sein de la Banque nationale pour faire des prêts, mais ça me permet, j'ai une entente avec la Banque nationale pour pouvoir justement continuer aussi faire à gérer projets. mes entreprises. Et euh, chose qui est bien aussi, j'ai embarqué dans un groupe d'investisseurs euh, qu'on qu pourra annoncer bientôt, qui s'appelle euh, Octogon. <rire> okay, Donc, comme, Octogon madame, comme vous voulez l'annoncer. <rire> ben, oui, ben, pour l'instant, je peux le dire parce okay. qu'on est un groupe d'investisseurs où on s'est mis d'accord justement pour aller avec des valeurs environnementales. Donc, on investit 
dans des, des, des projets de certaines personnes qui viennent nous présenter euh, et on accepte ou pas le projet, mais il faut que ça reste dans les règles environnementales. Alors, mm -hmm. je pense que lorsqu'on a ces valeurs-là dans les changements qu'on vit actuellement, on ne peut être heureux. Premièrement, <rire> je le ressens. Je le ressens au sein des gens euh, du même comité. Puis, on va se propulser un petit peu plus loin. Et ça, encore une fois, des produits chabouquois. <rire> Ben, moi, je voulais euh, tout à l'heure, je voulais parler parce que vous avez parlé de, de développement durable. Est-ce que pour vous, c'est pas une, une chimère en fait le développement durable quand on parle de quand il y a certaines personnes qui parlent de décroissance, quand il y a quand il y a des personnes qui parlent de euh, on peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini, etc., etc. Comment est-ce qu'on comment est-ce que vous vous voyez le, le, le développement durable Comment est-ce qu'on peut euh, faire favoriser l'écologie sans, sans aller au détriment de, de l'économie ou euh... dans, dans un premier temps, il y a des règles claires que le gouvernement devrait prendre. C'est peut-être pour ça que je m'intéresse toujours à la politique. Il y a des règles claires qui devraient être prises dès maintenant au niveau du matériel qu'on utilise dans la fabrication euh, d'éléments. On peut pas faire des changements euh, directs. Hein? On peut pas tout arrêter des chaînes de production maintenant. Mais on peut faire mieux. On a vu plusieurs entreprises faire des transformations. Je leur lève mon chapeau. C'est pas facile. C'est des budgets quand même assez importants. On a vu le gouvernement souvent euh, venir en aide à ces entreprises-là. Et c'est un petit peu ça qu'il faut faire. Parce que des fois, je vois les gens souvent bon, euh, dire on, on donne des subventions peut-être trop grandes à certaines entreprises, mais il faut voir aussi le futur de ces entreprises-là. Mmh. C'est le potentiel à long terme. C'est enfin, Comme vous disiez tout à l'heure, juste en entreprise en général, c'est les premières années. Sont, on en met plus les... qu'on en sort là, de, 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 de l'investissement. Ben, on, on embarque pas. C'est ça. C'est que le début, il faut, 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 faut le starter, ce projet-là. Ben, Puis après ça, ça. Ben, quand ça il est starté, blague. on s'en rend plus compte. Mais ben, au début, on fait « Oh, c'est un puits. Ben, » C'est un petit peu tantôt parler de l'Université de Sherbrooke. Mais l'Université de Sherbrooke s'est retrouvée depuis plusieurs années avec des dossiers euh, des finissants mm -hmm. qui restent sur les tablettes. Et ça, j'admire maintenant, l'an passé ou l'autre année d'avant, j'avais soulevé ce, ce point-là. Puis eux aussi étaient au courant, évidemment. Ils sont ici. Mais de dire que c'est vrai qu'on laisse souvent trop des beaux dossiers sur les tablettes qui pourraient justement avoir des changements significatifs pour l'avenir de plusieurs entreprises. Et c'est de prendre ce, ce, au bon, évidemment, ces dossiers-là et les projeter aussi ailleurs. Moi, je pense que il y a un juste milieu dans ce que vous dites, mais la première chose, et je lance un message au gouvernement actuellement, c'est d'empêcher ce qui rentre ici au pays tout court, hein, parce qu'on on est au Canada, mm -hmm. donc les lois sont canadiennes, fédérales souvent à ce niveau-là, mais d'empêcher ces entreprises-là de nous shipper, je vais le dire comme ça, du matériel beau, bon, pas cher, mais qui a aucune résistance, Dumping, que ça va directement aller à l'enfouissement sans passer par la récupération. Alors, mm -hmm. j'ai des doutes sur ces entreprises-là. On ne devrait pas encourager ces entreprises-là, d'ailleurs. On devrait faire attention beaucoup plus. Puis, je pense que dans l'avenir, ça pourrait être vu par le gouvernement, mm -hmm. mais on a un contrôle à faire de ce qui rentre comme intrant ici, là, ouais. donc ce qui Happy. rentre d'ailleurs ici même au pays. Puis, je pense que ça passe par là, le développement durable dans un premier Puis, temps. je ne veux, veux pas partir sur de la politique internationale beaucoup <rire> trop complexe, juste parce que ça me fait... Il n'y a aucun problème. <rire> mais on en a fait des gestes mais, au niveau euh... de la ville de Sherbrooke. On a aboli les bouteilles d'eau à l'époque. C'était mm -hmm. une excellente chose au niveau de Dernièrement, c'est les trucs de pain, mais là, je ne sais plus, ça se tue, Sherbrooke? Ouais, ben, euh, je pense que c'est Sherbrooke, ça aussi, si je ne me trompe pas, je ne veux, veux pas rentrer là-dedans, mais, mais j'ai vu ça, j'ai ouais. trouvé ça en super cas, idée en passant. Bon, ouais, j'ai fait genre, ah, oh, ben oui, parce que ça traîne tout le temps, ben oui, puis, ben oui, euh, y a, y a au fond, à la fin d'une année, pas à, au niveau d'une ville au complet, ça en fait des petits gars. Ça paraît, mais on en a fait des gestes environnementaux. Sincèrement, ça. au niveau de la ville, là, on a été catégorique sur certaines choses, puis j'ai vu la population avait bien réagi. Alors moi, je pense qu'on doit continuer, mais en, 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 évidemment, en sondant toujours la population un peu, parce que, ben parce que si on sonde pas... <rire> ben, on a mis des élus en place. J'espère que ces gens-là vont prendre les décisions mm -hmm. sans toujours passer par Monsieur, Madame, tout le monde, là, parce qu'on n'a pas toujours besoin pour tout, tout, non, tout. Non, mais euh, oui, on a été élus par la population pour ça. La seule chose, je pense que il y a une étude des fois qui peut être faite, puis je pense qu'on doit se servir euh, des gens qu'on a autour de nous. On a deux universités, hein, mm -hmm. euh, on, on a trois égèbes. Bon, potentiel. A, euh, non, non, on a du potentiel incroyable au niveau de Sherbrooke et j'espère qu'on va se servir de ces gens-là, c'est notre avenir on, on a la chance d'avoir ça à portée de la main là. <rire> donc moi ce que je remarque c'est que ce soit au privé à commission ou pas euh, <rire> au public ou au privé euh, vous êtes définitivement par contre un homme de projet <rire> peu importe dans laquelle situation on vous met euh, puis je comprends bien cette anecdote euh, de vous enlever les papiers puis de vous dire Allez, <rire> genre, <rire> vendez-moi un projet. Là. Juste quelques projets là, dont vous nous avez fait part que je suis 
complètement. <rire> ben, je, je confirme suis complètement que j'ai pas de feuilles aujourd'hui et ça va très bien. J'aime m'exprimer par rapport à ce qui est la réalité de ce qu'on vit à travers Sherbrooke. Mm -hmm. Écoutez, j'ai été maire. Fait que, tant qu'on dit qu'on reste maire toute notre vie, il y a une raison à ça, c'est qu'on qu s'intéresse au futur de notre ville. Ouais. Puis c'est sûr que des décisions, quelquefois, qui sont prises, bon, qui viennent nous chercher un petit peu plus, c'est normal parce qu'on l'aurait peut-être fait différemment. Il faut l'accepter jusqu'à preuve du contraire. Il faut l'accepter. Euh, la démocratie est là, justement, pour que les gens puissent s'en servir, aller ouais. voter le moment opportun. On aura les élections euh, provinciales dans peu de temps. Alors, j'invite ouais. les gens à suivre cette politique-là. C'est très important. Peu Ça importe pour qui vous allez aller voter. Ce qui est important, c'est que vous suiviez les dossiers, à savoir ce qui sera emmené. Parce que, tu sais, au final, justement, la politique, c'est un peu le jeu de société. Au final, on joue tout à ce jeu-là, qu'on y veuille ou non. La question, c'est euh, comment qu'on y joue, mais à quelque part, des fois, euh, tu sais, on voudrait faire du changement, on voudrait... Je, disons, c'est comme mettons jouer au hockey. Euh, Sam, par exemple, plaquer de manière que, dangereuse un, un adversaire. À l'époque, on, on aurait tout pu se dire que c'est une bonne idée, mais c'est bien beau d'arrêter soi-même de le faire. Si la règle ne change pas, ben, tu es le seul qui plaque pas de même, puis tu vas te faire plaquer, <rire> tu comprends? Donc, à quelque part, à un moment donné, la politique, c'est d'aller changer les règles de ce jeu-là pour que ah. justement, on y joue différemment selon. Euh, pour que ça soit plus agréable au final pour tout le monde à oui, long terme. Oui, puis en même temps, il ne faut pas être drastique non plus sur tous les dossiers. Hein. Non. Vous comprenez qu'il y, y a une étape à faire, puis il faut écouter, ses, faut, faut écouter ce qu'on pense réellement. Alors, s'il pense que c'est vraiment bon pour la société, bien, il doit avoir un plan de match qu'on ne connaît pas. Là. Mm -hmm. Mais c'est de le voir. On a élu des personnes pour justement faire du changement, ben il faut que ça suive aussi par la suite. Alors, c'est pour ça qu'il y a des élections aux quatre ans chez nous. Mm -hmm. <rire> je souhaite de voir, bon, peut-être euh, ce qui va se passer là, au mois de... Je ne veux pas influencer non plus la population. Quoi qu'ils m'ont vu par rapport à la caisse, je ne veux pas influencer. Les gens ont le droit à leur penser à eux. Vous avez le droit de vous intéresser à des trucs. On ne devait pas être Mais... à tous les rassemblements la même journée non plus. Euh, là, non, 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 non. Vous avez raison. La, la seule chose, j'aurais été curieux de citer un autre endroit là, pour entendre des gens. Là, un ben, autre endroit. Ben, je n'étais pas là. <rire> Mais, mais, mais je pense que lorsqu'on a des convictions très fortes sur l'avenir de Sherbrooke, et j'y crois beaucoup, ben on doit s'intéresser à certains dossiers, puis il y a certaines personnes qui s'en ont pas intéressé. Alors, on verra la suite des choses. On verra ce que les gens décideront pour l'avenir de Sherbrooke dès le mois d'octobre, parce que les élections n'auront ouais. pas lieu au mois de novembre, mais bien au mois d'octobre. Euh, octobre. Alors, votre voix est une voix importante. Je vous demande de sortir. Bon, on le voit aux élections municipales, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas sorti très très fort. Mm -hmm. Et euh, souvent, les gens me rencontrent sur la rue. Moi, je peux aller voter. Ben, c'est sûr, tu aurais fait sûrement une différence. Ben, c'est que si jamais, faut... jamais une personne, c'est. Pardonnez-moi mon anglicisme, mais c'est un vibe si ouais. une certaine euh, catégorie de la population ne prend pas ça au sérieux. Ce pas juste une personne. Il y en a plein des personnes qui sont à peu près comme ces personnes-là. Mm -hmm. Puis ça donne une idée de la dynamique. C'est comme, mettons, on disait, avoir le pouls de la société en allant parler à une personne d'un quartier, des enjeux, de qu'est-ce qu'elle vit. C'est pas juste cette personne-là dans le quartier qui pense ça. Souvent, c'est un consensus à quelque part, un peu d'un endroit, avec certaines personnes qu'on peut avoir un pouls de ah, « OK, c'est ça un peu le vibe de ce coin-là ». Donc, quand une personne ne va pas voter, c'est important de se poser la question « Pourquoi? » Parce que c'est ah, pas la, per la seule personne qui n'a pas voté pour ces raisons-là. Bon, on a des gens qui ne croient plus à la politique, puis ça, j'ai pas peur de le dire. J'ai parlé avec des gens qui ne croient plus à les démocraties puis, de ce côté-là. Puis, je leur dis, écoutez, il faut continuer à croire malgré tout, parce que des fois, c'est vrai que c'est dur à comprendre, mais euh, le, au niveau de la démocratie, ce qui se passe, mais il faut vraiment s'intéresser. Puis, comme je dis, malheureusement, on voit seulement une partie du dossier. On n'a plus les journaux qu'on avait. Vous vous souvenez, maintenant, mm -hmm. on, on avait souvent les journaux ben, écrits. On les retrouvait un peu partout. On les voit maintenant sur le web. Alors, les gens, s'ils ne vont pas voir sur le web ou ils n'écoutent pas la télévision, ne peuvent pas être informés de ce qui se passe réellement. Mais aussi beaucoup la radio. mais, mais ben, je La radio, c'est un bon véhicule. Mais, mais, mais ça reste que, oui, c'est ça, mais c'est difficile. Mais... C'est vrai, la radio, vous l'avez dit, parce que moi, je suis une personne qui écoute énormément la radio. On s'en rend euh... juste moins compte à quel point on suit l'actualité sur la radio. Ça se peut. On s'en rend juste moins compte parce que souvent, c'est en faisant autre chose. 
Ah, c'est en allant en voiture, ouais. euh, dans des lieux publics, dans des choses comme ça. Puis on fait quelque chose. Ben, vous voyez, je l'avais pas mentionné. Pour moi, c'était naturel. Tu sais, la radio, pour Comprenez. moi, c'est naturel. Oui, mais et puis vous y avez été beaucoup. <rire> on en nous voici un peu. Un peu mais ouais. ben, je je m'intéressais beaucoup. Lorsque je suis, euh, j'ai, j'ai eu mon passage comme maire, dès qu'on me demandait une entrevue, je faisais l'entrevue. Parce que je devais être près de la population, puis je pense bien informer la population. Quoique des fois, ils ont coupé là, certains mois, au, au montage parce qu'on n'aurait pas pu tout faire. Ouais. Ce qui n'est pas votre cas. Hein, non, 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 justement, c'est ça le but, c'est que, ben, un, justement, un euh, on puisse c'est ça, se donner le temps. Ben, toutes ces nuances-là, tout ce, ce temps-là, justement, ouais. d'expliquer les dossiers aussi, de passer du coca à l'onde, puis que ça soit juste ouais. agréable, parce que les vraies discussions, souvent, c'est ça. Donc, ouais. euh, c'est ça le but, non? non. Ben, je, je vous remercie sincèrement pour l'attention que vous avez donnée à vos, euh, vos auditeurs, auditrices, parce que euh, je trouve ça important, dans le fond, que je puisse échanger. Ces gens-là ne me connaissaient pas peut-être beaucoup. Ben, il y a beaucoup <rire> d'anecdotes, en tout cas, que je suis certain. <rire> Euh, j'en, j'en ai beaucoup plus à d'anecdotes. On aurait pu ouais. passer des heures, mes amis les connaissent bien, mais ouais. écoutez, c'est, c'est sûr qu'on a un temps limité pour ouais. le faire. Euh, la seule chose, je, je souhaite réellement que les gens puissent garder un bon souvenir de moi comme passage à, à la mairie. Il n'y a rien qui dit qu'un jour, je ne reviendrai pas. Et je ne l'annonce pas. Il n'y a ouais, rien non, qui mais dit c'est... qu'un jour, je ne reviendrai pas. La seule chose, je vais me concentrer sur certains projets qui vont faire euh, en sorte de, 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 de me propulser aussi de mon côté et de propulser les gens. C'est certain, c'est qu'on ne change pas sa nature. Vous êtes un homme de projet. Vous êtes un homme... <rire> dynamique. Euh, la vie est une course, elle n'est pas terminée. Il reste encore des tours à faire. Ouais, Et puis, ouais. euh, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Belle j'essaie, j'essaie. <rire> euh, j'en mets deux, trois dans le tas. Mais, euh, donc, et puis, c'est ça, on ne va pas vous achaler avec l'avenir en politique. On ne sait jamais. Euh, vous, êtes en, vous êtes encore jeune pour, pour tout ce que ça peut avoir. Là. Le contexte peut changer en 5-10 ans. Là. Ça peut être impressionnant. Donc, mais en tout cas, je voulais vous remercier de vous être prêté euh, au jeu, de nous avoir plaisir. rejoint notre émission à Vidange. Puis, euh, ben, on va vous souhaiter dans ce cas-là une très belle fin de journée. Merci énormément. Merci à vous. Merci deux. beaucoup. Merci, Merci à beaucoup, vous. monsieur. Au revoir. Au revoir.